الحسن والحسين سيد أشباب أهل الجنة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مجد بولانا مدني مدينه والي مجد بولانا مدني مدينه والي بلادا مدني مهدين والے میں مریض مر رہا ہے میں مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھوں میں شفا ہے میں مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھوں میں ہے طبیب جلدی آنا ہے طبیب جلدی آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے بھی پلانا مدنی مدینے والے صلاة الریام علیکم السلام علیام تیری نچل پاک میں ہے بچا بچا ہاں نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب غرانا نور کا صلاة علیام صلاة علیام حبیب اللہ مولا یا صلی و سلم دائما و بدن علی حبیب کا خیر خلق کل حمیم شمانی تو معجس محترم مصلین الحاطرین بشش کرے شاتی البحار جامع مسجد ایسی جبا ہی پورا تن فیشہ ریگاڑر پہار پہار تولی پہار گٹا پاتھر گٹا تانر انتر بکتو ایسی جبا ہی جامع مسجد شاتی البحار جامع مسجد شمانی تو بایو جیشت مربیان اکرام 
উপস্থিত আমার প্রাণপ্রিয় নজওয়ান তরুণ যুবক ভাই ও বন্ধুগণ ব্রাদার ইসলাম হোসাইনি মুসলমান রহিমানি রহিমাকুমুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু সর্বপ্রথম মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি আমাদের অল্প হায়াতের জীবনের মধ্যে ছোট্ট পরিসরে আমরা যে পৃথিবীর মধ্যে কিছুদিনের জন্য এসেছি এই কিছু সময়ের মধ্যে আল্লাহ আমাদেরকে হুসাইনি মুসলমান হয়ে আমার রসুলে পাকের গোলাম পরিচয় দেওয়ার জন্য আল্লাহর ঘর হানায়ে কাবাই এসে বসে আহলে বাইত যে আহলে বাইতের গোলামি করা আমাদের জন্য ফরজ সে আহলে বাইতের মোহব্বতের কিছুক্ষণ আলোচনা শোনার তৌফিক দান করেছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে উঁচু আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ যিনি না হলে কায়নাতের কিছুই হতো না যিনি না হলে আটশো কুরসি লোহ কলম চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্র হানায়ে কাবা মসজিদ কুরআন হাদিস ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা মুসলমান হতাম না আল্লাহ পেতাম না আমরা আল্লাহর বন্ধ হওয়ার সৌভাগ্য পেতাম না নামাজ রোজা হজ জাগাত কিছুই পেতাম না যে মহান রব্বুল আলমিন যার হাবিবের উম্মত বাণী আমাদেরকে পাঠিয়েছেন সে রহমতুল্লিলের আলমিনের উপর লাখো কোটি অগণিত অসংখ্য শুক্রিয়া যাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ আরো শুক্রিয়া আদায় করছি পাথরঘাটা পুরাতন পিসারি ঘাটের শাহুল জামে মসজিদের যারা আমার গৌসিয়া কমিটির বাই গৌসে পাকের আশেক যারা ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক মাসে হতমে গৌসিয়া শরীফ এখানে জারি এবং সারি প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন আমার বাইদের শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ কেন এত শুক্রিয়া কেন এত আলহামদুলিল্লাহ বলছি কেন কারণ পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের প্রথম পাড়াতে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন লাইন সাকার তু লাজিদান্নাকুম সুবাহান আল্লাহ যত বেশি আপনি শুক্রিয়া আদায় করবেন আল্লাহ লাজিদ আন্নাকুম নিয়ামত বাড়িয়ে দিবেন সুবাহান আল্লাহ আর আল্লাহর নিয়ামত এমন আল্লাহর নিয়ামত এমন একটা ব্যাপার ও ইনতা উদ্দু নিয়ামত আল্লাহ সোহা যা আপনি হাতে গুনে কোনো দিন শেষ করতে পারবেন না সুবাহান আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলতেছি এই করোনা ভাইরাসের কালে যারা করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে হসপিটালে ক্লিনিকে ছটপট করছে তারাই জানে অক্সিজেনটা আল্লাহর কত বড় নিয়ামত সুবাহান আল্লাহ সেই জন্য আল্লাহর নিয়ামত গণনা করে শেষ করতে পারব না আল্লাহ যে আমাদেরকে এই পরিবেশে মহান আল্লাহর গর হানে কাবা আমার রসুল পাকের কদম লেগে পবিত্র ভূমি সারাপ কায়নাতকে আল্লাহ মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ শুধু অজু দশ রহমত আলমিন মসজিদে ইউ শুধু আমার জমিন সালা তুনিয়া সালা মুনিয়া আমি সম্মানিত মহাজ মহাতরা মুসলিন আল হাজরিন আমরা অল্প সময়ের পৃথিবীতে এসেছি এ ভূমি অপবিত্র ছিল আমার রসুলে পাকের কদম লেগে পবিত্র হয়েছে যেভাবে ইয়াশ্রিফ ইয়াশ্রিফ জজিরাতুল আরবে মদিনাতুল মনোয়ারা যেটা বর্তমানে আমার রসুলে পাকের কদম লেগে যে ইয়াশ্রিফ রুগ্ন শহর ছিল যেখানে সুস্থ লোক প্রবেশ করলে অসুস্থ হয়ে যেত সেখানে আমার নবীর কদম লেগে শিফা যেখান থেকে বরাদ্দ হয় আমাদের জন্য যেখান থেকে শিফা আসে মদিনাতুল মনোয়ারা আর আমরা বসে আছি মদিনাতুল আউলিয়া সুবাহান আল্লাহ চট্টগ্রাম শরীফ মদিনাতুল আউলিয়া আউলিয়া গ্রামের শহর আর যে ইয়াশ্রিফ আমার দয়াল নবী শুয়ে আছেন সেটা তো মদিনাতুল মনোয়ারা হয়েছে আমার নবীর কদম লেগে যার নাম ছিল ইয়াশ্রিফ আমার রসুলের পাকের পরশ লেগে সেটা মদিনাতুল মনোয়ারা হয়েছে সুবাহান আল্লাহ যেখান থেকে আমাদের জন্য শিফা বরাদ্দ করা হয় সুবাহান আল্লাহ আসলে ওয়াস্তব কল্প কাহিনী কিছুক্ষণ কারো বদনাম করা গল্প গুজব করে সময় পার করার সেই সুযোগ আমাদের নেই আল্লাহর ঘর হানায় কাবায় এসেছি কোরআন হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল যা বলেছেন তাই বলবো তার বাইরে কিছু বলে সময় অপচয় করার কোনো সুযোগ নেই ওমান দাহু কানা আমিনা আল্লাহ রবুল আলমিন ইরশাদ করছেন আমার হানায় কাবা কাবা শরীফের মধ্যে যখন প্রবেশ করে দাখলাহু কানা আমিনা সে নিরাপত্তা লাভ করে সুবাহান আল্লাহ 
সে তার জানমাল তার ইজ্জুতাবরু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে নিরাপত্তা দান করা হয় সুবাহান আল্লাহ ঠিক একইভাবে আমরা এখন যেখানে বসে আছি সেখানে আল্লাহ রসুলের নিরাপত্তায় বসে আছি সুবাহান আল্লাহ তো বলতেছিলাম বৈশ্বিক মহামারীতে করোনা ভাইরাসের কালে আমরা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে আহলে বাইতের আলোচনা করার জন্য আহলে বাইতের সম্মান শোনার জন্য আল্লাহর ঘর হানায় কাবে এসে কিছুক্ষণ সময় অল্প সময় ব্যয় করার আল্লাহ যে আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন সেই জন্য আমরা বেশি বেশি করে শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ আমি যখন আল্লাহর বান্দা আরেক বান্দার শুক্রিয়া আদায় করব এ আমি যে এই জায়গায় এসেছি আমার কিছু পীর ভাই বোন বিশেষ করে আমাদের মুসল্লি একরাম যারা মহব্বতের ভাই বোন তাদের পক্ষ থেকে তাদের দাওয়াতে তাদের কারণেই আমার এই জায়গাতে আসা যারা আয়োজন করেছেন বিশেষ করে শাহিউল বাহার জামে মসজিদের মুসল্লি একরামগণ তাদের দাওয়াতে আহ্বান সারা দিতে গিয়ে এখানে আসা তো আমি যদি তাদের শুক্রিয়া আদায় করি তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি তাহলে আল্লাহ রসুল খুশি হয়ে যাবেন সুবাহান আল্লাহ ঠিক একইভাবে আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের ছয়তম পাড়া সুরতুল মায়েদার পঁয়ত্রিশতম আয়াতে মোবারকা তালাওয়াত করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইশাদ করেন যারা মমিন ফরহেজগার মুত্তাকি ইমানদার আল্লাহর বিশ্বাসী বান্দা তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ ইরশাদ করছেন এক নম্বরে তুমি আল্লাহকে বই করো আল্লাহকে বই করো বই করার জায়গা কোনটা কলব বই করার জায়গা কোনটা বইটা আসে কলবে আল্লাহ বই করতে বলছেন বইটা মাথায় আসে না চোখে আসে না হাতে আসে না বইয়ের এক স্থান হচ্ছে কলব আর কলবেই তাকে তাকুয়া কলবেই তাকে অমাইয়ের তাকিল্লাহা অমাইয়ের তাকিল্লাহা মিন শাহাইর ইন্দাহামিন তাকুয়াল কুলু অমাইম শাহাইর আল্লাহ নিজের কলবকে মদিনা ওয়ালা বানানোর জন্য আল্লাহর বইকে কলবে স্থান করে দেওয়ার জন্য তাহলে আল্লাহ যে আমাদেরকে মুমিন বলে ডাক দিয়ে তুমি আল্লাহকে বই করো আল্লাহকে বই পেলে মানুষ নামাজের জন্য সত্যের দাওয়াত নিয়ে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আহলে বাইতের মহব্বত শোনার জন্য যেখানে আসতে হবে সেটা হচ্ছে আল্লাহর ঘর হানে কাবা সুবাহান আল্লাহ ওয়াবে তাগু ইলাইহিল ওসিলা ওয়াবে তাগু ইলাইহিল ওসিলা আল্লাহর দিকে ওসিলা তালাশ করো আল্লাহর দিকে কি তালাশ করো ওয়াসিলা মানে মাধ্যম মাধ্যম আর মাধ্যমটা এত সহজ জিনিস এত সহজ ব্যাপার আমরা কিছু কিছু মানুষ বুঝতে বেশি ভুল করি মাধ্যমটা একেবারে সহজ ব্যাপার কেমন আমরা আমাদের রসুলে পাক পেয়েছি আমরা রসুলে পাক পেয়ে খুশি না বেজার খুশি রসুলে পাককে পাওয়ার কারণেই তো রসুলে পাকের মাধ্যমে আল্লাহকে পেয়েছি সুবাহান আল্লাহ আর আমরা রসুলে পাককে পেয়েছি বলে আল্লাহ পুরো পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন সেখানে আমরা আমাদের মেহরবান মা বাবা পেয়েছি আর মা বাবা হচ্ছে আমাদের দুনিয়াতে আসার মাধ্যম সুবাহান আল্লাহ আচ্ছা আমরা মুসলমান হয়েছি ইসলাম লাভ করেছি ইসলামের প্রথম বাণী নিয়ে এসে যান আমার রসুলে পাক সাল্লাহ ইসলামের প্রথম বাণী নিয়ে এসেছেন আমার রসুলে পাক সাল্লাহ তালা ইসলাম সেই জন্য কোরআন বলছেন আমার রসুলে পাক হচ্ছে ওয়া আনা আউ্বালুল মুসলিম সুবাহান আল্লাহ আমি প্রথম মুসলমান 
আমি প্রথম মুসলমান আমার রসুলে পাক বলছেন তাহলে আমরা ইসলাম পেয়েছি আমার রসুলে পাখের মাধ্যমে কোরআন পেয়েছি রসুলে পাখের মাধ্যমে দিন দুনিয়া উভয় জাহান পেয়েছি আমার রসুলে পাখের মাধ্যমে আমার রসুলে পাক আমার রসুলে পাক আমাদেরকে দেয়নি এমন কিছু যদি কেউ বলতে পারে রসুলে পাখের মাধ্যম ছাড়া রসুলে পাখের মাধ্যম ছাড়া আমরা পেয়েছি এমন কেউ কিছু যদি প্রমাণ করতে পারে আজ অবধি পবিত্র কোরআন হাদিস বলে দিচ্ছে সৃষ্টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু আল্লাহ রসুলের পাখের কারণে আল্লাহ রসুলের উপর সন্তুষ্ট হয়ে খুশি হয়ে সৃষ্টি করেছেন সুবাহান আমরা এই মসজিদে এসেছি আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য আমরা এই মসজিদে এসেছি আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য নামাজ পড়েছি জিকির করেছি দুরু শরীফ পড়েছি তাহলে চলে গেলে তো হলো আর দরকার কি আহলে বাইদের শান শোনার দরকার কি কারবালার মাহবিল শোনার দরকার কি কারণ আমাদের এখানে যে কলব আছে ওই কলবের মধ্যে মাঝে মাঝে শয়তানে ওয়াসওয়াসা দেয় শয়তানে কুমন্ত্রণা দেয় এখন আমরা সেই কুমন্ত্রণাকে কলবকে পরিষ্কার করার জন্য যেটা ইমানের দাবি কলবকে পরিষ্কার করার জন্য ইমানের চাবি কাটি ইমানের চর্চা ইমানের বৃদ্ধি হওয়ার জন্য যাদেরকে আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন ইমামত দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের ইমাম হুসাইন নদী আল্লাহ তালাম সুবাহান কলবকে পরিষ্কার করার জন্য ইমাম হুসাইনের মহব্বত লাগবে কেন হুজুর এটা কি বললেন আমি তো আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহর উপর ইমান এনেছি রসুলের উপর ইমান এনেছি আবার ইমাম হুসেনকে ভালোবাসতে হবে কেন আজানে মসজিদ পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের পঁচিশতম পাড়ায় সুরত সুরা শরীফের মধ্যে চব্বিশতম আয়াতে মোবারকায় মহান আল্লাহ রবুল আলমীর ইরশাদ করছেন বড় করে বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর হাবিবকে শিখিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহর বন্ধুকে আল্লাহর হাবিবকে শিখিয়ে দিচ্ছেন হে হাবিব আপনি বলে দিন আপনি বলুন কাদেরকে বলতে আমাদেরকে আল্লাহর বান্দা রসুলের উম্মতকে বলে দিতে বলছেন লা আসালু কুমালে হিয়াজরণ কোনো প্রতিদান চান না উম্মতের কাছে কোনো প্রতিদান চান না আমাদের কাছে রসুল কি প্রতিদান চাইবেন যিনি আমাদের নবী তিনি তো ইমামুল আম্বিয়া সুবাহান আল্লাহ তিনি তো সৈয়দুল কাউ নাই তিনি না হলে আমরা আশ্রাফুল মখলুকাত হতাম না সুবাহান আল্লাহ যার কদম লেগে দুনিয়ার মাটি পবিত্র হয়েছে যিনি না হলে আসমান জমি লোহ কলম আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না সেই নবী আমাদের কিসের মোহতাজ হবেন আমাদের কাছে উন্মতের কাছে কি চাইবেন চাওয়ার বাকি বাকি আছে তাকে তো কায়েনাথের মালিকানা বানিয়ে মালিকানা দিয়ে পাঠানো হয়েছে ইন্নামা আনা কিমুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল এসাদ করছেন ইন্নামা আনা কিমুন নিশ্চয় আমি বন্টনকারী তা আমি কিভাবে বন্টন করি ওয়াল্লাহতি মহান আল্লাহ আমাকে দান করেন আমি দাতা হিসেবে আমার উম্মতের কাছে সব বিলিয়ে দিই দান করে দিই সুবাহান আল্লাহ তা আমাদেরকে কি দান করেছেন আমাদেরকে কি দান করেননি আমাদেরকে তো সর্বপ্রথম ইমানের বাণী রেসালতের বাণী আমাদেরকে কালমায়ে তৈবা লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ তালা আলহিসাল্লাম বলতে চাচ্ছিলাম আমাদেরকে যে ইমান দান করেছেন কালমার দাওয়াত দিয়েছেন আমরা যে কালমা পরে মুসলমান হয়েছি সেটা তো আমার রসুলে পাকের মাধ্যমে পেয়েছি সুবাহান আল্লাহ তা আমার রসুলে পাক তো আমাদের কাছে বেশি কিছু চাননি আমাদের কাছে বেশি কিছু চাননি যেটা চেয়েছেন সেটা হচ্ছে ইল্লাল মাওয়াদ দাতা ফিল কুরবা ইল্লাল মাওয়াদ দাতা ফিল কুরবা আমার রসুলে পাকের নিকটতম আত্মীয় আমার রসুলে পাকের রক্ত সম্পর্ক আমার রসুলে পাকের আহলে বাই আমার রসুলে পাকের পাক পঞ্জতনের মহব্বত আমাদের কাছে চেয়েছেন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আজকের দিনে আমরা সে আহলে বাইককে ভালোবাসতে হয় আহলে বাইককে যে ভালোবাসা ওয়াজি ফরজ সেটা আমাদের জানা নেই সেটা আমাদের মনে জিকির নেই আমরা সে ফিকিরে নেই আমরা অনেক কষ্ট করে আল্লাহ রসুলের সম্মান বয়ান করি আল্লাহ রসুলের একটা নাতে রসুল দুরু শরীফ পড়তে গেলেও সেখানে আমাদের দুষ্টুটি চলে আসে দুষ্কুজাকুজি হয় অথচ ওবে তাকু ইলাহিল ওসিলা আল্লাহকে পেতে হলে আল্লাহকে রাজি করতে হলে আগে 
আতিউর রাসূল আমার রাসূলের পাখের অনুসরণ করতে হবে কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইয়াহবিবিকুমুল্লাহ আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে আগে তার হাবিবকে অনুসরণের মাধ্যমে ভালোবাসতে হবে এখন তার হাবিবের তার রাসূলের পাখের অন্যতম সুন্নাত অন্যতম আদর্শ অন্যতম ভালোবাসার শিক্ষা হচ্ছে যে আমার রাসূলের পাখ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের সিজদায় গিয়েছেন তখন ইমাম হুসাইন ছোটবেলায় কাঁধের উপর উঠেছে নানা জানের কাঁধের উপর উঠেছে পড়তে পড়তে আমার রাসূলের পাখ সুবহানা রাব্বিয়াল আলা সুবহানা রাব্বিয়াল আলা 72 বার পাঠ করেছেন পদ্মবতী তে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম বের বলেন হে আল্লাহর হাবিব আল্লাহ ওহি পাঠিয়েছেন আল্লাহর কাছে খুব সুন্দর লাগছে আল্লাহর কাছে খুব পছন্দ হয়েছে আল্লাহ আপনার উপর সন্তুষ্ট আপনার নাতির উপর সন্তুষ্ট যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম হুসাইন আপনার কাছ থেকে নেমে যাবে না ততক্ষণ আপনি সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া গাউসুল মুসলিম জিন্দাবাদ 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 দেখুন নামাজ সবাই পড়ে আমরা নামাজ পড়ি শুধু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আমরা নামাজ পড়ি কেন আল্লাহকে রাজি করার জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমার রসুল পাক নামাজ পড়েছিল যে নামাজে বাহাত্তর বা সুবাহানা রবি আল্লাহ আল্লাহ বলছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এদিকে আল্লাহ চাচ্ছেন আমার রসুল পাকের নাতিকে যদি ভালোবাসে আমার রসুল পাকের নাতি যদি সিজদা থেকে মাথা উঠালে আমার রসুল পাকের নাতি যদি পরে ব্যথা পায় কষ্ট পায় তাহলে আমার রসুল কষ্ট পাবে আমার রসুল কষ্ট পেলে আল্লাহ কষ্ট পাবে সেই জন্য যে বলছেন যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম হোসেন আপনার সিজদা থেকে আপনার কাছ থেকে না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মাথা উঠাবেন না সুবাহান আল্লাহ দেখুন নানা নাতির মোহাব্বত শূন্যতে রসুল নানা নাতির মোহাব্বত শূন্যতে রসুল ওহি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাহলে নামাজ তো সবাই পড়ে এই নামাজকে হুসাইনি নামাজ এই নামাজকে হুসাইনি নামাজ কারবাল্লার জমিনে জুমার দিনে ইমাম হুসাইনের রক্তাক্ত শরীর রক্তাক্ত অবস্থায় আমার ইমাম হুসাইন উম্মত মোহাম্মদি নানা জানের উম্মতের কাছে নানা জানের উম্মতের জন্য যে কুরবানি কিয়ামতের ময়দানে না জাতের ওয়াসিলা হবে নানা জানের নাতে আমার রসুলে পাখের নামাসা জুমার দিনে রক্তাক্ত অবস্থায় চাইলে নামাজ কাজা করতে পারত প্রাণ বাঁচাতে পারত প্রাণ বাঁচানো ফরজ কিন্তু দিন বাঁচানোর জন্য ইমান বাঁচানোর জন্য সারা পৃথিবীর কায়নাতের নবীর উম্মতদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রাণ যেতে পারে মুসিবত আসতে পারে কারবালা হতে পারে কিন্তু কোনো দিন নামাজ ছাড়বে না সুবাহান আল্লাহ কত বড় নামাজি ইমাম হুসাইন কত বড় নামাজি সুহাদায়ে কারবাল্লার জমিনে কঠিন মুহূর্তে মুসিবতের সময় আমার রসুলে পাখের আমানত ইমানের নিদর্শন নামাজকে কুরবানি দেয়নি সুবাহান আল্লাহ নিজের স্যার কুরবানি দিয়েছে কিন্তু নামাজকে কুরবানি দেয়নি সুবাহান আল্লাহ এটাই হচ্ছে হুসাইনি মুসলমানের শিক্ষা সুন্দর সুন্দর মসজিদ বাঁধলে হবে না কুরআনে পাখের একটি আয়াত রয়েছে এগারোতম পাড়ার ওয়াল্লাদিন তাখদু মসজিদ অন্দির ওয়াকুফর ও তাফ্রিক বাইন আল মুমিনিন আমার রসুলে পাখের যুগে মুনাফেকেরা মসজিদ বেনেছিল আমার রসুলে পাখের যুগে মুনাফেকেরা মসজিদ নির্মাণ করেছিল কেন মুমিনে মুমিনে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য বাইয়ে বাইয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার জন্য ইমানদার থেকে ইমানদারকে দূরে সরে দেওয়ার জন্য তা ফ্রি কম্বাইনাল মুমিনা মুমিনের মধ্যে মুমিন ফরক সৃষ্টি করার জন্য যখন মুনাফেকের সুন্দর সুন্দর বাসায় মিষ্টি বাসায় মধুর মতো বাসায় মুখ মুখে মধু অন্তরে বিষ এরকম বাসায় আমার রসুলে পাককে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওই মসজিদে দিরার উদ্বোধন করতে প্রতিমধ্যে আল্লাহ রসুলকে ওহি পাঠিয়ে জানিয়ে দেওয়া হলো এটা মুনাফেকের মসজিদ তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমার রসুল পাকের যুগে যেমন মুনাফেকের মসজিদ ছিল বর্তমান যুগেও মুনাফেকের মসজিদ আসে না নাই মুনাফেকের মসজিদ আসে না নাই হুসাইনি মুসলমান আমার ইমাম হুসাইন যেভাবে ইমাম ছিলেন বর্তমানে ইমাম হুসাইনের বিপরীতে এজিদ ইয়দকে বাস্তবায়ন করার জন্য এজিদকে ইমাম মানে এরকম এজিদি মুসলমান আসে না নাই এজিদি মুসলমান আসে না নাই এজিদও কোরআন পড়েছে হাদিস পড়েছে কোরআন পড়ে হাদিসি পড়ে কোরআন পড়ে হাদিসি পড়ে এজিদের দল করলো কি কোরআন পড়ে হাদিসি পড়ে এজিদের দল করলো কি কমতার লোভে পড়ে কমতার লোভে পড়ে নামাজে চালাই চুরি আল্লাহ আজ রানে মজলিস একটু লক্ষ্য করুন 
আমরা দুদিনের দুনিয়ায় এসেছি আমরা দুদিনের দুনিয়ায় এসেছি আমার নবী ইমাম উলাম্বিয়া আমার নবী ইমাম উলাম্বিয়া নবীদের ইমাম এটা মেহরাজের রাত্রিতে সিদরাতুল মুনতাহায় প্রমাণ হয়ে গিয়েছে মেহরা লক্ষ্য করুন এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমার নবী ইমাম উলাম্বিয়া নবীগণের ইমাম এটা মেহরাজের রাত্রিতে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে এগুলি আর বলার কিছু নেই আমার নবীর পরে ইসলামের ইমামত ইসলামের দাওয়া ইসলামের জান্ডা যার হাতে দেয়া হয়েছিল তিনি হচ্ছেন ইমামে হুসাইন রদি আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ ইমাম হুসাইন চাইলে তো দুনিয়ার লোভে রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য মন্ত্রী হওয়ার জন্য দুনিয়ার লোভে পড়ে দুনিয়ার লোভে পড়ে নিজের বাহাত্তর জন আহলে বাইতের মোহব্বত তালাশ করেননি দেখুন ওসিলা তালাশ করছেন ইমাম হুসাইন ওসিলা তালাশ করছেন আল্লাহর দিকে ওবেতাহুইলাহিল ওসিলাতা কীভাবে ওসিলা তালাশ করছেন আমার রসুলে পাকের বাহাত্তর জন আওলাত নিয়ে যখন কারবালায় আসলেন ইমাম হুসাইন বলে দিচ্ছেন ওরা শুধু আমাকে চাই ওরা আমাকে হত্যা করতে চাই কেন আমি এজিদের প্রস্তাবে রাজি হইনি এজিদ আমাকে নারী বাড়ি গাড়ি আমাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব রাষ্ট্রপতি দেওয়ার জন্য বাদশাহী দেওয়ার জন্য এজিদ এক নিমিষেই প্রস্তুত শুধু একটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে তার হাতে বায়াত হতে হবে ক্ষমতা তো এজিদের হাতে ছিল ক্ষমতা কার হাতে ছিল এজিদের হাতে ছিল এজিদ সবার বায়াত পেয়েছে এজিদের হাতে সব প্রায় বায়াত হয়েছে কুফাবাসী প্রায় এজিদের গুসানা মোতাবেক ইমাম হোসেনকে দাওয়াত দিয়ে যে মুনাফিকি করেছে যে মুনাফিকি করেছে যুগ যুগ ধরে এরকম মুনাফেক পৃথিবীর জমিনে থাকবে নাউজুবিল্লাহ সপরিবারে কারবাল্লার ময়দানে গিয়েছে জানে একজন ইমাম হোসাইন যদি এজিদের বিপরীতে এজিদের এগেনিস্টে এজিদের বিরোধিতা করে তাহলে আমার রসুলে পাক সাল্লাহ তালা আলহ ইসলামের কলিজার টুকরা নওয়াসা যার হাতে ইমানের নিদর্শন ইমানের পতাকা এই পতাকাকে যদি যুগের পর যুগ কিয়ামত পর্যন্ত যদি এই পতাকার ঝান্ডা উদ্দিন করে রাখতে হয় তাহলে বাতিলের হাতে হাত মিলানো যাবে না মুনাফে কাফেরের হাতে হাত মিলানো যাবে না কেননা এজিদ ঘোষণা দিয়েছিল ইবনে জিয়াদকে যদি ইমাম হুসাইন যদি আমার বায়াত গ্রহণ না করে তাহলে ইমাম হুসাইনকে কথল করা হোক নাউজুবিল্লাহ ইমাম হুসাইনকে কি করা হোক কথল করা হোক তাহলে যার বংশ থেকে নামাজ রোজা হক জাকাত এসেছে যাদের কর থেকে ইসলাম এসেছে যিনি সমস্ত কায়নাথের মুমিনদের ইমাম ইমামকে হত্যা করার জন্য বলেছে আপনারা যার একটা করেন আপনারা যার একটা করেন আপনাদের সামনে যদি আপনাদের ইমামকে শহীদ করা হয় আপনারা সহ্য করবেন আমরা তো রসুলে পাকের উম্মত আমরা রসুলে পাকের উম্মত ইসলামের ইমামত দিয়েছেন ইমাম হুসাইনকে ইসলামের ইমামত দান করেছে কাকে নাকি এজিদকে নাহজুবিল্লাহ ইসলামের ইমামত দিয়েছেন কালেমার দাওয়াতের ইমামত দিয়েছেন হকের পতাকা দিয়েছেন ইমাম হুসাইনকে সে ইমাম হোসেনকে কারবাল্লার জমিনে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গিয়ে সপরিবারে বাহাত্তর জন বাহাত্তর জনকে যে শাহাদাত করল এই কুরবানির বিনিময়ে ইসলামের বাগানকে প্রসারিত করল সুবাহান আল্লাহ ওই রক্তের বিনিময়ে ইসলাম খাঁটি রক্ত পেয়েছে ইসলাম এমন রক্ত পেয়েছে যে রক্তের এক এক ফুটার বদলতে কাল কেয়ামতের ময়দানে আমাদের মতো গুণাগার উম্মত বেহিসাব জান্নাতে যাবে সুবাহান আল্লাহ নামাজ দিয়ে জান্নাতে যেতে চান জান্নাত জান্নাত করেন কিন্তু জান্নাতের ইমাম ছিললেন না জান্নাত জান্নাত করে জান্নাত পেতে চায় কিন্তু জান্নাতের ইমাম ছিললাম না আল্লাহ রসুল্লাহ আমাদের কাছে চেয়েছেন মহাদ্দ তাফিল কুরবা তার আহলে বাইতের ভালোবাসা আর এ আহলে বাইতের ভালোবাসার কথা শুধু আল্লাহ রসুল চাননি স্বয়ং আল্লাহ চেয়েছেন সুবাহান আল্লাহ স্বয়ং আল্লাহ চেয়েছেন আমি যে কথা আপনাদেরকে আজকে কারবাল্লার শিক্ষা থেকে বলতে বলে দিতে চাই আমরা আহ্বান করছি হেকমতের সাথে ওয়াজ করছি উপদেশ দিচ্ছি সুন্দর সুন্দর ওয়াজ করতেছি ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি এই যে আপনারা এখানে এসেছেন ওয়াজ শুনতে এটাকে তবলিক নাকি তালিম আমাকে বলুন 
আপনাদেরকে কি আমি তবলিক করতেছি তবলিকের দাওয়াত দিচ্ছি নাকি তালিম ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছি তালিমুল মসাল্লা নামাজের শিক্ষা তালিমুল কোরআন কোরআনের শিক্ষা তালিমুল হাদিস হাদিসের শিক্ষা তালিমুল ফিক ফিকাহের শিক্ষা তালিমুল আকাইদুল ইসলাম তালিমুল আমল আমলের শিক্ষা দিচ্ছি এখানে আমি তবলিক করতেছি না তবলিক করতে হলে তো বিধর্মীর কাছে যেতে হবে যেভাবে আমার রসুল তাইভের ময়দানে গিয়ে যখন কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিল আমার রসুলকে তারা পস্তার আঘাত করে করে আমার রসুলের গা থেকে রক্ত জড়িয়েছিল নাউসবিল্লা তবলিকটা এত সহজ জিনিস নয় তবলিক অনেক কঠিন জিনিস তবলিক সত্যিকারের তবলিক করেছেন আমার রসুলে পাক আর আপনাদেরকে আমি যে নসিহত করতেছি উত্তম ভাষায় একমতের সাথে এটা তো তালিম মুসলমানকে মুসলমান দাওয়াত দেওয়া মানে তালিম দেওয়া তবলিগি না मोहब्बत शिक्षा देर मोहब्बत आल्ला रसुलशा कर আল্লাহ রসুলের লাভের জন্য নয় কাদের লাভের জন্য আমাদের লাভের জন্য দেখুন পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে ভালো খারাপ ভালো দিক খারাপ দিক উভয়টা রয়েছে ভালো খারাপ উভয়টা রয়েছে আপনাকে আল্লাহ হেকমত দান করেছেন আল্লাহ আপনাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন জ্ঞান দান করেছেন আপনি জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে বিবেক বিবেচনা করবেন আপনি কি হকের পক্ষে আছেন নাকি বাতিলের পক্ষে আছেন আপনার ইমাম কি হুসাইনি মুসলমান নাকি এজিদি মুসলমান আপনার ইমামের কলবে কি আহলে বাইতের মোহব্বত আছে নাকি দুশ্মনের রসুলের মোহব্বত আছে সেটা আপনার বিবেক দিয়ে আপনি বিবেচনা করবেন তোমরা আল্লাহকে বই করো ওয়াবে তাগু ইলাহিল ওয়াসিলা আল্লাহর রাস্তায় ওয়াসিলা তালাশ করো ওয়াজাহিদ ফি সাবিল ইহি তোমরা চেষ্টা করো জিহাদ করো ফি সাবিল ইহি আল্লাহর রাস্তায় তাহলে কারবাল্লার জমিনে কারবাল্লার জমিনে আমার ইমাম হুসাইন সপরিবারে কেন গিয়েছিলেন কুফাবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য কুফাবাসীকে আহলে বাইতের মোহব্বত শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ রসুলের দিন ইসলাম ইসলামের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কুফাবাসীর দিকে রওনা হয়েছিলেন কারবাল্লা এসে মুনাফেকরা যেভাবে আমার ইমাম হুসাইনের পরিবারকে হামলা করল পৃথিবীর জমিনে এর চাইতে বড় নির্মম মর্মাহত ঘটনা করুণ ঘটনা আর নেই चतुर पास इमाम हुसैन शरील मुबारक नूर बैर हतो सुन अल्लाह इमाम हुसैन शरील मुबारक की बैर हतो नूर बैर हतो एजीजे शरीर थे नूर बैर हतो ना कि दुर्गन्ध बैर हतो পায়খানার চাইতো নির্কৃষ্ট দুর্গন্ধ এজিদের শরীর দিয়ে বের হতো কেন এজিদ ছিল মদ পিপাসু এজিদ ছিল মদ পিপাসু মদুদি মদদি ছিল শরাব পান করত ইমাম হুসাইন কেন তাকে প্রশ্রয় দেয়নি একমাত্র এমন ব্যক্তি এজিদ যে আল্লাহর ঘর হানায় খাবায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে নাউজুরিল্লাহ এজিদ এমন ব্যক্তি যে তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নবমীর মধ্যে মসজিদে নবমীর ভিতরে উট ঘাদা গুড়া বেঁধেছিল এবং তিন দিন পর্যন্ত আধান বন্ধ রেখেছিল নাউজুবিল্লাহ এজিদ এমন ব্যক্তি যে বাইরে বোনে বিবাহ জায়েজ করে দিয়েছিল নাউজুবিল্লাহ এজিদ এমন ব্যক্তি যে অসংখ্য সাহাবা ইকরামকে শহীদ করে দিয়েছে নাউজুবিল্লাহ সেই এজিদকে আজকে মিডিয়ার মধ্যে এসে এসে মিডিয়ার পর্দায় এসে এসে এজিদকে ভালো বলতেছে নাউজুবিল্লাহ আমার ইমাম হুসাইন কারবাল্লার জমিনে কঠিন মুহূর্তে জুমার নামাজ কায়েম করার জন্য জানেন নিজের শির চলে যাবে নিজের মাথা চলে যাবে মুনাফেকেরা আমার ইমাম হুসাইনকে কতল করবে জানার পরেও নামাজকে কুরবানি দেয়নি আর কারা কুরবানি করেছে তারাও রসুলে পাখের নামদারি উম্মত নাউজুবিল্লাহ তারাও রসুলে পাখের নামদারি উম্মত তারাও কালমা পড়েছে তারা ইমানের দাবিদার না তারা নামে মাত্র মুসলমান এরকম নামে মাত্র মুসলমান দুনিয়াতে আছে না নাই আমার ভাই বলেছেন দারিমুসে বরফুর 
এত এত তাদের ভাবভঙ্গি এত কথাবার্তা এত সুন্দর জুব্বাদারি পাগড়ি টুপি সব কিছু রয়েছে সেই জন্য সাহের বলছেন জুব্বাদারি পাগড়ি টুপি নবীর সুন্নাতে হে মুমি জুব্বাদারি পাগড়ি টুপি নবীর সুন্নাতে হে মুমি নবীর প্রেম না তাকিলে নবীর প্রেম না তাকিলে এসবই কিছুই ভিত্তিহীন আল্লাহ মোহাম্মদ যে চেহারা দেখা যাইতো যে চেহারা দেখা যাইতো নুর নবীজি মুস্তফা যে চেহারা দেখা যাইতো নুর নবীজি মুস্তফা সে হুসেন কে শহীদ করলো সে হুসেন কে শহীদ করলো তারা কেমন মুসলমান আল্লাহ কি আমত পর্যন্ত হুসাইনি মুসলমান থাকবে কি আমত পর্যন্ত এজিদি মুসলমান থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত হুসাইনিয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত এজিদিয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে মনে রাখবেন আমার ইমাম হুসাইন জুমার দিনে নামাজ ছাড়েনি আমার ইমাম হুসাইনের কাফেলায় আজানের আগে সালাতু সালাম ছিল সুবাহান আল্লাহ আমার ইমাম হুসাইনের কাফেলায় আজানের আগে কি ছিল আপনারা কি জানেন আপনারা তো সাধারণ মুসলমান আপনারা তো আলেম আমাদের মুখ থেকে যেটা শুনেন সেটা বিশ্বাস করেন কেননা ফলবে তাকু আছে বলে আল্লাহর বয়ে রসুলের বয়ে রসুলের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ রসুলের ওয়াসিলা তালাশ করার জন্য আপনারা আলেম উলামাদেরকে নাইবে রসুল মনে করে রসুলের ওয়ারিশ বলে যা বলে তাই বিশ্বাস করেন যা বলে তাই আমল করেন এটাই তো মুসলমানের স্বভাব এটাই তো মুসলমানের চরিত্র কিন্তু আপনারা কি জানেন এ বাংলাদেশে অসংখ্য মসজিদ রয়েছে এ বাংলাদেশে অসংখ্য মসজিদ রয়েছে মসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং মসজিদ থেকে বাহির হওয়ার সময় দুটো দুয়া রয়েছে দুটি আপনারা তো জানেন আমরা সংক্ষেপে জানি ডুকার সময় আল্লাহ আফতাহালি আবু আবা রহমাতিক বের হওয়ার জন্য আল্লাহ আসালু কামিন ফতলিক আমরা সহজেই জানি কিন্তু আপনারা তো একা জানেন না হাদিসে সহি হাদিসে সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ রসুলের সঠিক সাহাবিদের পক্ষ থেকে রেওয়াইত হয়েছে সঠিক সনদে বর্ণিত আমার রসুলে পাকের পক্ষ থেকে মসজিদে যে প্রবেশ করার দোয়া এটার শুরুতে বিসমিল্লাহি ওয়াসালাতু ওয়াসালামু আলা রসুল আল্লাহ আফতাহালি আবু আবা রহমাতি তাহলে বিসমিল্লাহি অত্য কি আল্লাহর নাম দ্বারা আরম্ভ করলাম বিসমিল্লাহি মানে কি আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করলাম ওয়াসালাতু ওয়াসালামু সালাত এবং সালাম আল্লাহ রসুল ইল্লাহি আল্লাহ রসুলের উপর ওয়া কি এখন সিটে গিয়ে বাসা হয়ে না সালাত এবং সালাম সালাত এবং সালাম শান্তি এবং দোয়া আল্লাহ রসুল ইল্লাহি আল্লাহ রসুলের উপর সুবাহান আল্লাহ তারপর আই দেন আল্লাহ আফতাহালি আবু আবা রহমাতি তাহলে অনর্থ মসজিদে ডুকতে রসুলের সালাম দম ভরিবু সুবাহান আল্লাহ মসজিদের ডুকতে অনর্থ কি দম ভরিবু কিলে অনে মুমিন ইমানদার অনে আর রসুলুর কলমা ভরি মুমিন হইম দে লাহু মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ তালা ইসলাম আর রসুলুর কলমা ভরি মুসলমান হইম দে এই মুসলমান হচ্ছে ফাঁসত্ত ফাঁসবার মসুদুর ডুকতে আর রসুলুর সালাম দি ডুকম ভরিবু দে আর রসুলুর শিক্ষা হাতি সুদমাই যে বর্ণিত আছে সুবাহান আল্লাহ এখন যদি অনে আল্লাহ আফতাহ আলী আবু আবার রহমাতি ডুকি গে ইউন বরবরাই বুড়ুর ঘরে ঢুকে গিয়ে তো রসুলুর সালাম বাদ গিয়ে দিয়ে তো সহি হাদিস আছে আলা হাদিস হতে লামাজ হবে হতে আলা হাদিস হাদিস রক্ষা করত দে তোরা তাহলে আর রসুল সালাম বাদ দিয়ে হইলে হইলে হাদিস রক্ষা করত দে নাউজুবিল্লাহ আর রসুল সালাম বাদ দিয়ে হইলে হাদিস রক্ষা করত দে কোরআন রক্ষা করত দে নামাজ রক্ষা করত দে ইমামতি করত দে নাউজুবিল্লাহ ডুকতে বাইরেতে প্রবেশ করতে এবং বের হতে দুনু অবস্থায় দুনুর দুইটাই দুয়াতের মধ্যে দুয়ার মধ্যে আমার রসুলের পাখের 
সালাম আগে আগে রয়েছে সুবাহানাল্লাহ তাহলে আমাকে বলুন হুসাইনি কাফেলায় কিভাবে সালাতু সালাম হলো ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুন আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা এখানে সাল্লু আমরে সিগা আমার রাসূলের আদেশ তোমরা পড়ো সাল্লু আলাইহি তাহার উপর ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা সালাত সালাম যেমন ভাবে যেমনি ভাবে আপনি মনে করবেন সর্বোচ্চ সম্মান সর্বোচ্চ ভালোবাসা সর্বোচ্চ মহব্বত সর্বোচ্চ ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে যেভাবে সালাম দেওয়ার মতো সালাম দিতে হয় ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা সেভাবে আমার নবীকে সালাম দাও সুবাহান আর যে সল্লু এবং ওদিকে জীবের ভিতরে বর্তমান ভবিষ্যৎ কাল দুনু দুই কাল আছে তার মানে আর রসুলুর সালাম দিবে সব সময় আর রসুলে পাকর উদ্দিক দুরুদ ফরন আর রসুলে পাকর সালাম দন হুসাইনি মুসলমানের আদর্শ ইমানের নিদর্শন মমিনুর আলামত সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া গোসল জিন্দাবাদ 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 মার হাবা মার হাবা শোন আজ এত বড় কেন আহলে বাইতুর মা ফিলর হুসাইনুর মহাবতর মা ফিলর মানুষ হইলি আল্লাহর বন্দা রসুলর মত হইলে অল্প আল্লাহর বান্দা রসুলুর মতলি অল্প তারা গতিজ্ঞ শব্দ আছে আল্লাহ দি খলা কল মাউতা ওয়াল হায়াতা আই আল্লাহ দি খলা কল মাউতা ওয়াল হায়াতা বাদ দি হইতি লিয়া বলু আকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে পরীক্ষা নেওয়া হবে হায়াত এবং মতের উপর এবং আইয়ুকুম আহসানু আমালা পরীক্ষা নেওয়া হবে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ আমলের দিকে শ্রেষ্ঠ কর্মদের আমল জয়যুক্ত হবে যার যখন ইমান পরিপূর্ণ থাকবে আহলে বাইতে রসুলের উপর সুবাহান তার আমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে কবুল হবে আর নাইলে আনতাহবতা আমালকুম আনতুম লাতা সরুন যে আল্লাহ রসুলের সানে বিয়াদবি করেছে রসুলের দরুদে কার্পণ্য করেছে আল্লাহ রসুলের সালাতু সালামকে অস্বীকার করেছে আল্লাহ রসুলের সালাতু সালামকে কর্তন করে দিয়েছে কেটে দিয়েছে আনতাহ বাতা মালকুম তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে ও আনতুম লা তা সারুন এগুলি কোনো কাজে আসবে না নাউজবিল্লাহ সে বুঝতেও পারবে না সে জানতেও পারবে না তখন তার এত আমল নামাজ দোয়া বরবাদ হয়ে গেল নাউজবিল্লাহ তাহার প্রেম না থাকিলে তাহার প্রেম না থাকিলে ইমানদার কি হওয়া যায় আল্লাহ মোহাম্মদ হাজার আনে মজলিস আমার নবীজি জান্নাতে যাওয়ার সহজ পদ্ধতি আমাদেরকে বলে দিচ্ছেন জান্নাতে যাওয়ার সহজ পদ্ধতি আমরা অনেক কিছু সহজ পদ্ধতি খুঁজি যারা মোটা মোটা মানুষ আমাদের আমার মতো মোটা আর কি মোটা মানুষ তারা চিকন হওয়ার পাতলা হওয়ার জন্য সহজ পদ্ধতি খুঁজি যারা ডায়াবেটিক ওয়ালা তারা ডায়াবেটিককে কিভাবে কন্ট্রোলে রাখবে তার জন্য সহজ পদ্ধতি খুঁজেন হাঁটাহাঁটি চলাফেরা ইনসুলিন এই সমস্তগুলি নেই যারা ইংরেজি শিক্ষিত বাংলা শিক্ষিত তারা শেষ বয়সে এসেও চেষ্টা করে কোরআন হাতি একটু সহজ পদ্ধতিতে শিখতে কোরআন হাতি একটু সহজ পদ্ধতিতে শিখতে যদি কোরআন হাতি সহজ পদ্ধতিতে শিখতে গিয়ে কোনো বাতেলের হাতে পড়ে যায় যাদের তেলাওয়াদ মুখ থেকে কলবে যায় না মুখ থেকে বাইরে চলে যায় কলব পর্যন্ত যায় না এরকম কোন এজিদিয়তের হাতে যদি চলে যায় কেন না এজিদ কোরআন জানত এজিদ কোরআন পড়তে জানত এজিদ হাদিস জানত এজিদ নামাজ পড়ত বললাম না হুসাইনি কাফেরাই আজানের শুরুতে সালাতু সালাম 
কিন্তু ইমাম হোসেনকে কতল করে তারা কারবালায় আসরের নামাজ জামাতে পড়েছিল নাউজুবিল্লাহ তোমরা কিসের আসরের নামাজ জামাতে পড়েছো তোমাদের আযানে নেই সালাতু সালাম তোমরা কার জন্য নামাজ পড়েছো আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য নামাজ পড়েছো তোমরা যখন শেষ বৈঠকে যাও শেষ বৈঠক করা তো ফরজ শেষ বৈঠক ফরজ ওই ফরজে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলী মোহাম্মদ আল্লাহ রসুলের উপর দরুদ ওয়ালা আলী মোহাম্মদ আহল বাইদের উপর দরুদ একটু আগে জুমার নামাজের সালাম ফিরানো রাখে সিজদার মধ্যে যে আহল বাইদকে তোমরা কতল করে দিয়েছ শহীদ করে দিয়েছ আসরের নামাজ জামাতে পড়ছ ওই আসরের নামাজের ভিতরে শেষ বৈঠকে ফরজ বৈঠকের মধ্যে আহল বাইদের দরুদ রয়েছে সুবাহান আল্লাহ যে আহল বাইদের দরুদ না পড়লে নামাজ হোক হবে না যে আহলে বাইদের দরুদ না পড়লে ওয়াল আলী মোহাম্মদ আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ইউ ওয়াল আলী মোহাম্মদ আহলে বাইদের উপরে নামাজে দরুদ পড়তে হয় এদিকে আমার নবী সালাম দিতে হয় নামাজে আসসালাম আলাইকা ইউহান নাবিউ ও রহমতুল্লাহ বরকাতু মাসালাটা একটু ক্লিয়ার করুন মাসালা ক্লিয়ার করুন আজানের আগে সালাতু সালাম দেওয়ার দলিল কোরআনে রয়েছে ইউসল্লু না আলাম নাবি এখানে গ্রামাটিক্যাল বলছে আমার নবী সালাম দেওয়ার জন্য কোনো কাল লাগবে না সময় লাগবে না আজানের আগে তো দূরের কথা রাত দিন সদা সর্বদা আমার নবীর এবাদ ও দরুদ সালাম সব সময় দিতে পারবে সুবাহান আল্লাহ এক মাসালা গেল দ্বিতীয় মাসালা মসজিদে ঢুকতে আমার রসুলকে সালাম দিতে হবে সেখানে তো মোয়াজিন যখন মসজিদে ঢুকবে আজান দেওয়ার আগে মাইকে দিক বা মাইক ছাড়া দিক সে তো আমার নবীকে সালাম তো ঢুকতে দিয়ে দিছে সুবাহান আল্লাহ আর নামাজের ভিতরে তো নবী সালাম আছেই আমার নবী জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে সহজ পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য সহজ পদ্ধতি শিখাই দিচ্ছেন তোমরা যখন বায়ে বায়ে একে অপরকে সালাম দিবে কেমন সালাম বেশি বেশি তোমরা বায়ে বায়ে একে অপরকে যত বেশি বেশি সালাম দিবে তত তখন তোমাদের মধ্যে একটা বাতৃত্ব বন্ধন মায়া মমতা মিল মহব্বত সৃষ্টি হবে তোমাদের মধ্যে মায়া মমতা মিল মহব্বত সৃষ্টি হবে আর এই মহব্বত এই মহব্বত তোমাদের সবাইকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ তাহলে মহব্বতের একমাত্র যথা একমাত্র প্রতিদান একমাত্র বদলা জান্নাত সুবাহান আল্লাহ আপনারা এখানে একত্রিত হতে পেরেছেন মহব্বতের কারণে আপনারা একে অপরের পাশে বসতে পেরেছেন মহব্বতের কারণে পৃথিবীর জমিনে সব চাইতে কঠিন কাজ হচ্ছে মানুষের পকেট থেকে টাকা বের করা এটা কি ঠিক সব চাইতে কঠিন ব্যাপার আপনি খা খাওয়া দাওয়ার করাইতে পারবেন মেহমানদারি করতে পারবেন সালাম দিতে পারবেন সব কিছু কি দিতে পারবেন কিন্তু একটা জিনিস দিতে বেশি কষ্ট সেটা হচ্ছে টাকা মানুষের পকেট থেকে টাকা বের করা অনেক কষ্ট কিন্তু এর টাকা বের করার চাইতো এর টাকা বের করার চাইতো একটা জিনিস আমার নবী যে আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন বায়ে বায়ে যখন একে অপরকে সালাম দিবে সালামের কারণে তাদেরকে জান্নাতের রাস্তা জান্নাতের যাওয়ার রাস্তা আল্লাহ একেবারে সহজ করে দিবেন সুবাহান আল্লাহ কত বড় নিয়ামত আমরা রসুলে পাকের পক্ষ থেকে পেয়েছি দেখুন আমার রসুলে পাক বলছেন সালামে আছে খোদার অসীম দয়া সালামে আছে আল্লাহর অসীম দয়া সালামেতে সৃষ্টি হয় বালোবাসা সালামেতে সৃষ্টি হয় বালোবাসা সেই সালাম দাও না কেন সেই সালাম দাও না কেন আল্লাহর হাবিবিকে সেই সালাম দাও না কেন আল্লাহর হাবিবিকে সত্যিকারের আশেক যারা সুন্নি মুসলমান সত্যিকারের আশেক যারা সুন্নি মুসলমান দয়াল নবীর কদমে দয়াল নবীর কদমে দিবে কে সালাম দয়াল নবীর কদমে দিবে কে সালাম সত্যিকারের আশেক যারা সুন্নি মুসলমান সত্যিকারের আশেক যারা সালা তুনিয়া আজ রান মজলিস আমার ইমাম হুসাইন শহীদ হতেন না যদি এজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করতেন আর যদি এজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করলে 
আজকে আমার রসুলে পাকের পুত পবিত্র ইসলাম জিন্দা হতো না আমরা পুত পবিত্র ইসলাম পেতাম না কারবালার ময়দান থেকে বদনাম হয়ে যেত ইমাম হুসাইন শহীদ হওয়ার আগে নামাজ পড়েনি ইমাম হুসাইন একজন মুনাফে কাফেরের হাতে একজন বাতেলের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে আমরা যারা হুসাইনি মুসলমান আমাদের প্রাণ চলে যেতে পারে জান চলে যেতে পারে মাল চলে যেতে পারে আমাদের সব কিছু কুরবান হতে পারে ইমাম হুসাইন আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন সব চাইতে যেটা দামি সম্পদ সব চাইতে যেটা আল্লাহর কাছে দামি সব চাইতে যেটা আল্লাহ রসুলের প্রিয় সেটা হচ্ছে আমাদের সবার ইমান সুবাহ আল্লাহ আমাদের সকলে ইমান ইমান হচ্ছে আল্লাহ রসুলের কাছে সবচেয়ে দামি সে ইমানকে কুরবানির মাধ্যমে রক্ত দিয়ে আল্লাহ রসুলের সালাত সালামকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আল্লাহ রসুলের সালাত সালামকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আল্লাহ রসুলের সালামকে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখার জন্য জিন্দা রাখার জন্য ইমাম হুসেন রক্ত দিয়ে যান নানা জানের সালামকে উর্ধে রাখার জন্য সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রসুলের সালামকে উর্দে রাখার জন্য স্যার দিয়েছেন ইমাম হুসেনকে আপনি আর আমার মতো আমাদের পরিবারের মতো যে ইমাম হুসেনের নাম রাখা হয়েছে জান্নাত থেকে সুবাহান আল্লাহ ইমাম হুসেনের নাম রাখা হয়েছে জান্নাত থেকে হাদিসে পাক বলছেন আল হাসানু আল হুসাইনু ইসমান ইমিন আহল জান্নাত সুবাহান আল্লাহ হাসান হুসাইন জান্নাতি নাম হাসান হুসাইন জান্নাতি নাম জেনে রেখো মুসলমান হাসান হুসাইন জান্নাতি নাম জেনে রেখো মুসলমান ওই নামের উপর আল্লাহ রাজি ওই নামের উপর আল্লাহ রাজি ও সিম রহিম রহমান আল্লাহ মোহাম্মদ নবিয়ানা দেখুন আল্লাহ রসুল এরশাদ করছেন আমার হুসাইন আমার হাসান হুসাইনের নাম জান্নাত থেকে রাখা হয়েছে আমার হাসান হুসাইনের নাম জান্নাত থেকে রাখা হয়েছে শুধু তাই নয় তাই নয় তোমরা উম্মতেরা বুঝবে না এরা শুধু দুনিয়াতে মানব রূপে এসেছে এরা শুধু দুনিয়াতে মানব রূপে এসেছে মূলত আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন ইন্নাল হাসাইন ওয়াল হুসাইন হুমার মিনার দুনিয়া আমার হাসান হুসাইন শুধু জান্নাতি নাম নয় তারা বরং জান্নাতের দুটি ফুল সুবাহান আল্লাহ জান্নাতের দুটি ফুল দেখুন আল্লাহ রসুল নিজের নাতিদের পরিচয় দিচ্ছেন জান্নাতের ফুল আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি নেতা নেত্রী বিশেষ করে মাল্যবর ব্যক্তি যারা আমাদের মেহমান অতিথি দুলা দুলা এবং কোন বর পক্ষ কোনে পক্ষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা সাদরে বরণ করেন দিই ফুল দিয়ে সুবাহান আল্লাহ আমরা অতিথিকে বরণ করে নিই কি দিয়ে ফুল দিয়ে কেন ফুল হচ্ছে অতি পবিত্র আর এগুলি কিসের ফুল জান্নাতি ফুল নাকি দুনিয়াবি ফুল এগুলি তো দুনিয়াবি ফুল দুনিয়াবি ফুল দিয়ে দুনিয়াবি অতিথিকে বরণ করে নিই তারপরও সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ পবিত্র জিনিস হচ্ছে ফুল সুবাহান আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে সুন্দর সফল পবিত্র জিনিস হচ্ছে ফুল ফুল দিয়ে মানুষ বরণ করে নিলে খুশি হয় কবরে আমরা ফুল দিয়ে সাজাই ফুল আল্লাহ জিকির করে সুবাহান আল্লাহ ফুল আল্লাহ জিকির করে সেই জন্য আমরা ফুলকে সম্মানিত মানুষকে সম্মান দেওয়ার জন্য আমরা ফুল দিয়ে বরণ করে নিই কিন্তু ইমাম হুসাইন তো দুনিয়া বিফুল নয় হুমার রাইহানি মিনার দুনিয়া হুমার রাইহানি মিনার দুনিয়া হাসান হুসাইন জান্নাতি ফুল হাসান হুসাইন জান্নাতি ফুল জেনে রেখো মুসলমান হাসান নামের জান্নাতি ফুল হাসান হুসাইন জান্নাতি ফুল জেনে রেখো মুসলমান সে ইমাম হুসাইনের সেই দুই ফুলের সুবাসে পেয়ে সেই দুই ফুলের সুবাসে পেয়ে উম্মত হয়েছে বেকুল আল্লাহ নবিয়ানা সাবান মাসের চার তারিখে সাবান মাসের চার তারিখে নবী জিরই বাগানে সাবান মাসের চার তারিখে নবী জিরই বাগানে হুসাইন নামের জান্নাতি ফুল হুসাইন নামের জান্নাতি ফুল ফুটল নবীর বাগানে আল্লাহ হাজারানে মজলিদ আমার রসুলে পাকের নাতি ইমাম হুসাইন আমার রসুলে পাকের সালাম সালামকে জিন্দা রাখার জন্য কুরবানি দিয়েছেন তাহলে আমরা উম্মত হয়ে 
আমরা উন্মত হয়ে যে নবী আমাদের কাছে চেয়েছেন একটা জিনিস শুধুমাত্র একটা জিনিস আহলে বাইতের ভালোবাসা যেভাবে আমরা আমাদের আওলাদদেরকে ভালোবাসলে আমরা খুশি হই আমাদের ছোট ছোট আওলাদদেরকে পরিবারের সদস্যকে ভালোবাসলে যেভাবে আমরা খুশি হই আমার রসুল আমাদের কাছে কোনো ধন সম্পদ টাকা পয়সা চান নেই আমার রসুল নিজের নাতির ভালোবাসা চেয়েছেন আহলে বাইতের মহব্বত চেয়েছেন পাক পঞ্জতনের ভালোবাসা চেয়েছেন এখন এজিদি মুসলমানেরা বলে এজিদি মুসলমানেরা বলে নবীর কোনো আওলাদ ছিল না আবার আওলাদের রসুল করতেকে নবীর কোনো আওলাদ ছিল না ছোটবেলায় সব ইন্তেকাল করেছে আবার নতুন করে আওলাদ করতে গে আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র কোরআনে পাকে বলে দিচ্ছে ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিয়ুদহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বাইতি ওয়া ইউতাহহিরুকুম তাতাহহিরা সুবহানাল্লাহ ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু নিশ্চয় আল্লাহ চান ওয়া হোন সাইজা আল্লাহ ইন্নামা ইউরিদুল্লাহ সাদ্দা হোন যে আল্লাহর গরজ বইতে কোনে আল্লাহই সাদ্দা ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিয়ুদহিবা যাতে দূর হয়ে যায় লিয়ুদহিবা যাতে বিদায় নাই যাতে একেবারে চলে যায় কি চলে যায় আনকুমুর রিজিসা যত ধরনের অপবিত্রতা যত রকমের দুনিয়াবি অপবিত্রতা আছে সব যেন একেবারে দূর হয়ে যায় চলে যায় বিতাড়িত হয় কি ধরনের কি ধরনের অপবিত্রতা আমরা জানি শুধু না পাক লেগে থাকাকে পশ্রাব পায়খানাকে শুধু অপবিত্রতা বলে না মিথ্যা কথাকে বলে অপবিত্রতা মিথ্যা কথাকেও অপবিত্র অপবিত্রতা বলে গিবতকে অপবিত্রতা বলে একে অপরকে দুকা দেয়া মুনাফিকি করা এটাকে অপবিত্রতা বলে একে অপরের মধ্যে দুশ্মনী করে লুটতরাজ করে কোন খারাপই করা এটা অপবিত্রতা একে অপরকে গালিগালাস করা ওয়ালা তানা বা জুবিলাল কব হাল্লো বলে বলে ডাকা ফকির ফকিরনি বলে ডাকা মা বাবা ধরে গালিগালাস করা কটুক্তি করা মানুষকে তুচ্ছতা চিহ্ন করা হেই প্রতিপন্ন করা ওলা তানা বা জুবিলাল কব এগুলিও অপবিত্রতা এগুলিও অপবিত্রতা একে অপরের কাছে সুন্দর সুন্দর কথা বলে মুমিনের মতো কথা বলে মুনাফেকের মতো ইমান ছিনিয়ে নেয়া এগুলিও এগুলিও অপবিত্রতা একে অপবিত্র একে অপবিত্র একে অপরের দিকে জানার দৃষ্টিতে খারাপ দৃষ্টিতে নিয়ত খারাপ করে থাকানো একে অপরের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকানো এগুলি অপবিত্রতা দুনিয়াবি যত অপবিত্রতা রয়েছে যত না পাখি রয়েছে সব কিছু থেকে আল্লাহ আল্লাহর বংশধর রসুলে পাখের বংশধরকে আহলে বাইতে পাক পঞ্জতনকে আল্লাহ নিজে ওয়ায়ু তো হিরকুম তা তো হিরো পুত পবিত্র রাখার ঘোষণা দিয়েছেন তো বাহান তাহলে আমার নবীর বংশধরকে আল্লাহ ছিনিয়ে দিচ্ছেন কোরআনে পাখের মধ্যে অথচ তারা নবীর আওলাদকে খুঁজে পাচ্ছে না আল্লাহ ছিনিয়ে দিচ্ছেন পরিচয় করে দিচ্ছেন আহলে বাইত কারা কারা পাক পঞ্জতন কারা তারা চোখ থাকিতে অন্ধ হাইরে কপাল মন্দ হাইরে কপাল মন্দ চোখ থাকিতে অন্ধ কি বলবো কোরআনে পাখে একটি আয়াত রয়েছে পৃথিবীতে এমন এমন কতগুলি মানুষ রয়েছে যাদের অন্তর রয়েছে কিন্তু অন্তরে অনুভূতি অনুভব করার ক্ষমতাটা নেই চোখ রয়েছে চোখে দেখছে কিন্তু চোখ থাকতে অন্ধ দেখেও দেখে না কান রয়েছে শোনার জন্য কিন্তু শুনেও শুনে না উলাই কালা নাম তাদেরকে আল্লাহ চতুর্থ পদ জন্তুর সাথে গরু গাদা কুত্তর সাথে তুলনা করতেছে চতুর্থ পদ জন্তু যত নির্কৃষ্ট যন্ত্র আছে উলাই কালা নাম তারা চতুর্থ পদ জন্তুর মতো বালহুম আদল্লু উলাই কাহুম গাফিলুম তারা নিজের বিবেকে আকলকে বরং গাফিলতি করেছে নাউজুবিল্লাহ এ কথা বলছিলাম পাক পঞ্জতনকে আহলে বাইতের শান আহলে বাইতকে চিনার কথা আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র চেনার উপায় পবিত্র কোরআনে বলে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে আমরা জান্নাতে যাওয়ার সহজ উপায় খুঁজি বিভিন্ন মাধ্যমে অথচ জান্নাতে যাওয়া এত সহজ মুমিনদের জন্য সেই জন্য তো মুমিনের সংখ্যা কম হবে এখানে যে আপনারা অল্প আছেন ওই বললাম আইয়ু কুমার আহসানু আমরা যারা কর্মে শ্রেষ্ঠ আমলে শ্রেষ্ঠ 
তাদের দাম বেশি অল্প আমল না জাতের জন্য উত্তম অল্প আমল না জাতের জন্য শ্রেয় শ্রেষ্ঠ তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমার রসুলে পাখের মহব্বত যেটার নাম হচ্ছে ইমান সুবাহান আল্লাহ আর ইমান তাজা তখনই হবে যখন আহেলে বাইকে আপনি ভালোবাসবেন তখন যে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসবে ভালোবাসেন সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ তা আপনারা অল্প হলেও সংখ্যায় অল্প আর কি কালকে আমাদের ময়দানে তিয়াত্তর ফেরকা হবে না সেখানে বাহাত্তর ফেরকা জাহান নামে যাবে সে এই বাহাত্তর ফেরকা তারাও মুসলমান হবে তাদের কাছেও নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলি ছিল কিন্তু থাকবে নাকি সেটা হচ্ছে ফাসালা মুল্লা খামিনা সাবিলি আমিন বাহাত্তর ফেরকা জাহান নামে যাবে তিয়াত্তর ফেরকার মধ্যে একটি ফেরকা জান্নাতে যাবে যেটা সাহাবা ইকরামের দল যেটাকে যেটা সাহাবা বলতে আমার রসুলে পাখের বন্ধুগণের দল এখন আমার রসুলে পাখের বন্ধু কারা তারাই হতে পারবে যারা সাহাবিকে ভালোবেসেছে তাবিকে ভালোবাসেছে তাবে তাবিকে ভালোবাসেছে হাসনাইনে কেরিমাইনকে ভালোবাসেছে আহলে বাইককে ভালোবেসেছে সিদ্দিক আকবরকে ভালোবেসেছে উমর ফারুক আজমকে ভালোবেসেছে উসমান জুন নুরাইনকে ভালোবেসেছে শের এফুদ আলী রতিয়াল্লা তালমকে ভালোবেসেছে এবং তাদের দেয়া যে সুন্দর ইসলাম উপহার আমরা পেয়েছি তাদের সবাইকে ভালোবেসেছে তারাই কালকে আমাদের ময়দানে সহজে জান্নাতে যাবে সুবাহান তিয়াত্তর ফেরকের মধ্যে যে একটি ফেরকে জান্নাতে যাবে সে একটি ফেরকার কাছে ফা সালাম উল্লাহ কামিনিয়া সাবিল আমিন তাদের ডান হাতে থাকবে সালাম সুবাহান আল্লাহ তাদের ডান হাতে কি থাকবে সালাম থাকবে ওয়া এখানে কি আল গরম হাই আর সালাম ওর মাসালা হুদ্দি ফা সালাম উল্লাহ কামিনা সাবিল আমিন ও আম্মা ইন কান আমিনাল মুকাদ্দিবিনা দলিন এই যে আয়াত গো হই ই বলছে সুরা ওয়াকিয়ার 91 তম আয়াত সুরা ওয়াকিয়ার একানব্বই তম আয়াত ফা সালাম উল্লাহ কামিনা সাবিল সুরা সাতাইশ ফারাত সুরা রহমানর পরে ফা সালাম উল্লাহ কামিনা সাবিল আমিন অতপর সালাম দানকারী যারা দুনিয়াতে সালাম দিচ্ছে সালাম দিবে দিতে থাকবে সালাম দিচ্ছে দিবে দিতে থাকবে ফা সালাম উল্লাহ কামিনা সাবিল আমিন যারা ডানপন্থী যাদের নামায় আমল ডান হাতে থাকবে যাদের আমল নামা দেওয়া হবে ডান হাতে এবং বিপরীতে থাকবে এজিদি মুসলমান ও আম্মা ইনকান আমিনাল মুকাজিবিনা দলিন তারা সালাতু সালামের বিরোধিতাই করবে সালাতু সালামকে অস্বীকার করবে যেখানে সালাতু সালাম জারি আছে সেখানে সালাতু সালাম উঠিয়ে দিবে সালাতু সালাম আগে থেকে ছিল সেখানে বাদ দিয়ে দিবে আমার রসুলে পাকের দরুদ শুনলে তারা কৃপণতা করবে আমার রসুলে পাকের দরুদ শুনলে চুমু খাবে না আমার রসুলে পাকের নাম শুনলে তাদের জ্বালা পুরা বেড়ে যাবে আমার রসুলে পাকের নাম শুনলে তারা নিজেকে কাফের এরকম ইমানদারের বাসা থেকে সরে দূরে চলে আসবে আমার রসুলে পাকের শান শুনলে তাদের খারাপ লাগবে আমার ইমাম হুসাইন পরিচয় দিয়ে দিচ্ছেন ফাসালাম উল্লাহ কামিনা সাবিল আমিন কারবাল্লার ময়দানে ইমাম হুসাইনের সৈনিকদের আমল নামা ছিল ডান হাতে তারা সাদ নামাজের আগে সালাতু সালাম দিয়েছে সালাতু সালামকে জিন্দা রাখার জন্য রক্ত দিয়েছে কাল কিয়ামতের ময়দানে তাদের ইমানি ইমানি আমল নামা হুসাইনি মুসলমানদের পতাকা থাকবে সকলের ডান হাতের মধ্যে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর অতপর তাদের আমল নামা থাকবে ডান হাতে যারা সালাম দিত ও যারা সালাম দিত তারা আমল নামা হঠাৎ বুঝে ডান হাত বুঝুন না সঙ্গে হয়ে গেল তারা প্রস্পষ্ট হলো নামজুবিল্লা আপনি সালাতু সালামের দরুদ শরীফের বিরোধিতায় করে অথচ আপনি নামাজের ভিতরে তাসাহুদের মধ্যে নবীজিকে সালাম দিচ্ছেন কোরআন বলছে ইউসল্লুনা আল্লাহ নবী আপনাকে কোনো সময় লাগবে না কাল লাগবে না সদা সর্বদা আল্লাহ রসুলকে হারদম হার ওয়াক সালাম দিতে থাকো সুবাহান আল্লাহ নবীর আহলে বাইতের উপরে নামাজের দরুদ্র নামাজের ভিতরে দরুদ রয়েছে সেখানে যদি আপনি রসুলের সালাতু সালামকে সহ্য করতে না পারেন কেটে দেন বাদ দেন তাহলে আপনি তো নিশ্চয় নিশ্চিত নিশ্চিত কোনো সন্দেহ ছাড়া আল্লাহ রসুলের মনে কষ্ট দিলেন নাহজুবিল্লাহ আল্লাহ রসুলের মনে কষ্ট দিলেন এটা কোরআনে বলছে 
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة جرا نشوي نشوي جرا الله رسوله من كشت دلو لعنهم الله في الدنيا والآخرة تادر كي إيهو كال پورو كال دنيا آخرة لعنهم الله الله لعنه ديا الله نعوذ بالله جرا الله رسوله من كشت دلو ترا كي قل له دن دن دنيا دنيا جانه لعنه پرابت هلو او بشبت هلو تاهله नाना रूम में जुदी नाती के कुर्बानी कर दे होए, नाना रूम मत होए, नाना रूम मत होए जुदी नाती के कुर्बानी दे होए, इस्लाम में रीमा मत जा रहा थे, तार मोहब्बत जुदा अंतरे नाता के, ऐसी क्या जुदी इमाम माना होए, ऐसी इत इब्ने जियात के निर्देश दिलो, इमाम हुसैन के कथल करार जन्नो, शाय कारबालार कारबालार इतिहास है कारबालार प्रक्का पोटे ये कुर्बानी हुए चे बहुत तर जोन नोबी रावलाद नोबी बंशो तो शाहद बरम करे चे एक ने ऐसी जर हाथ चीलो ना एक ने ऐसी निष्पा एक बारे मासूम नीट एंड क्लीन ना उस बिल्ला एक बारे पुरुष का कोनो दुर्गंधो नहीं एक बारे खुश बो ना उस बिल्ला ऐसी � कुरान पढ़े हदीसी पढ़े कुरान पढ़े हदीसी पढ़े ऐसी देर दल कर लो कि कुरान पढ़े हदीसी पढ़े ऐसी देर दल कर लो कि कमोतारे लोबे पढ़े कमोतारे लोबे पढ़े नमाज़े चालाई चुरी अल्लाहुम्मा अबिया ना शफिया ना आरोप बसी होये ऐसी आरोबासी होये ऐजित कुरान हदीस मान लो ना आरोबासी होये ऐजित कुरान हदीस मान लो ना नवीजीर मोने कोष्टो दिलो नवीर मोने कोष्टो दिलो जहाँ ना मैं तार टीका ना हा अल्लाहुम्मा सलातुनिया स्वयं कीप तो शश कर दीच्छी, अम्मा नमाज़ पुरी जानना ते जावर जोनों शुजा कोता, अम्मा दुनिया भी जाए कोरी ना क्यों, जो दी बोली निर्शर्ते कोर्ची निर्शर्ते कोनो शर्तो नहीं, ऐडम मिसे कोता बोल कोता, कोनो ना कोनो शर्तो जोरी तो रोए थे, बालो हो कराप हो, इहो कली शर्तो हो, पौरो कली शर्तो हो शर्तों ताके ही ताके निर्शर्तों को न काज नहीं पुत्ते किचुते शर्तों ताके आर जो दे निर्शर्तों जो दे बोले ऐता एक औरता डा एक मात्रो तादर के माना ही निर्शर्तों को औरता डा एक मात्रो तादर के माना ही एवं ताके माना ही इमाम हुसैन के एवं इमाम हुसैन ने ओनो शरी देर के सुबह खाना दा � जंडा उड़ीन कर रहे जनों, किंतु शॉप औरी बारे कतल कर दिया हुए थे सुबहानअल्लाह। शॉप औरी बारे कतल कर दिया हुए थे, ताहले निर्शर्ते रखते दिए थे इमाम हुसैन सुबहानअल्लाह। आज के निर्शर्ते कौनो लाभ चरा? कौन एक ने कि काउंट ताकत आह बे ताकत आह बे बोला आपने रही थे? एक ने कि आपने के कोत्री पक्को बोले थे आज के महाबिल आश्ले आपना दर के पांच सौ करे करे ठाका दया हो बे एक सौ ठाका दया हो बे एक उम बोले थे ना कि एक ने बीरे ने पैकेट दी बे एक उम बोले थे ना कि कापोत सुपोत दी बे सुंदर सुंदर कापोत दी बे बोले थे किसी बोले ने आपने रा इमाम हुसैन ने महबूते काल के आमतेर मौजदने जिन सैयद अशबाब वाहलुल जन्ना जन्ना थी जुबाक दर सरदर हो बे शे जुबाक इमाम हातान हुसैन ने ओनुशरण करा जन्नो जेकने कबरेर मुद्दे कोनो बुरा रस्ता नहीं कोनो शिशु शिशु देर रस्ता नहीं वो इकने काल के आमतेर मौजदने जरा बुरा होये देर सरदार हो बैन, अमार इमाम हसन हुसैन रोजी अल्लाह ताला सुबहानअल्लाह। 
আমার রসুলে পাকের হাদিস বলছে কলা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ তালা আলাই সাল্লাম এটা সৈ আবু হজরত আবু সাইদ খুদুরি রদি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত আল হাসান ওয়াল হুসাইন সৈয়দ আস বাবু আল জান্না কাল কেমতের ময়দানে যুবকদের সর্দার হবে ইমাম হাসান হুসাইন আমরা সে হাসান হুসাইনের দরুদ নামাজে পড়ি আমরা নামাজি আমরা নামাজে দরুদ পড়ি আলে মোহাম্মদ ও আল আলী মোহাম্মদ বলে তাহলে আমরা আহলে বাইতের উপরে নামাজে দরুদ পড়ি যারা নামাজি তারা নবীর রসুলের আল্লাহ রসুলের এবং আহলে বাইতের দরুদ সব সময় পড়ে আর যারা এভাবে নামাজ পড়ে আজানের আগে সালাত ও সালাম দেওয়ার তো বিরোধিতায় করে ডুবতে যেখানে সালাম দিতে হবে নামাজে যেখানে সালাম সালামের জন্য কোনো কাল নেই কোরআন প্রমাণ করে দিচ্ছে আর যারা সালাম দিবে কাল কেয়ামতের ময়দানে তাদের নামায় আমল যে নামায় আমল ডান হাতে দেয়া হবে তা সালাম উল্লাহ কামিনা সাবিল আমিন কোরআনের আয়াত ওই কোরআনের আয়াতকে যারা অস্বীকার করবে ও আম্মা ইনকান আমিনাল মুকাদ্দিবিনা দলিন তারা অস্বীকারকারী পদবস্তদের দলে নজবিল্লাহ তাহলে তারা কিভাবে ইমাম হুসাইনের অনুসারী হবে যারা নামাজ পড়তেছে ঠিক কিন্তু নবীর নবীকে সালাম দিচ্ছে ঠিক কিন্তু সালাম নামাজের শেষে নবী সালামের বিরোধিতা করতেছে আর যারা আহলে বাইতকে নামাজে আহলে বাইতের দরুদ পড়ে কিন্তু নামাজের বাইরে আহলে বাইতের মাহফিলকে সহ্য করতে পারে না এ জিতকে ইমাম মানে না উজুবিল্লাহ এ জিতকে কি মানে ইমাম মানে তাহলে মাসারা ক্লিয়ার যারা সালাত সালামের বিরোধিতাই করবে আহলে বাইতের সামনে বিয়াদবি করবে তারা গুস্তাগে রসুল তারা গুস্তাগে রসুল মহান আল্লাহ তালার দেয়া কোরআনের দলিল ফসালামুল লা কামিন আসহাবিল আমিন মহান আল্লাহ তালার দেয়া কোরআনের দলিল মহান আল্লাহ তালার দেয়া কোরআনের দলিল নবীর সালাম বিদাত বলে নবীর সালাম বিদাত বলে দুশ্মনের রসুল নবীর সালাম বিদাত বলে নবীর সালাম বিদাত বলে দুশ্মনের রসুল সত্যিকারের আশে কে যারা সুন্নি মুসলমান সত্যিকারের আশে কে যারা সুন্নি মুসলমান একটি কথা বলে একটি হাদিস বলে শেষ করে দিচ্ছি এই হাদিসের আরবিয়া ভারত বলছি না কারো লাগলে প্রয়োজন হলে ফোন করবেন আমি যেহেতু এখানে এসেছি কোনো মাধ্যমে তো এসেছি হবে তাগো ইলাই হিল ওয়াসিলা কোনো না কোনো মাধ্যমে এসেছি একটি কথা এটা এটা শেষ কথা এটা হাদিসে বাক্স হই হাদিস থেকে বলছি মনে করুন এ মসজিদের ইমাম সাহেব এ মসজিদের মতোয়াল্লি বা এ মসজিদের যিনি সবার গুরু সভাপতি বা মসজিদ কবিন্দির যিনি প্রধান তিনি এখানে অনেক দিন খেদমত করেছেন খেদমত করতে করতে মক্কায় গিয়েছেন মক্কা মদিনাতুল মনোয়ারায় গিয়ে ওনার খেয়ালে আসলো আমি আর বাকি জীবন এখানে কাটিয়ে দিব বাকি জীবন এখানে কাটিয়ে দিব কিভাবে কাটাবো মকাম ইব্রাহিম হানা এ কাবার মধ্যবর্তী স্থানে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ব তাহাজ্জুদ পড়ব তসবি তাহালিল আদায় করব রুজা রাখবো সিয়াম সাধনা করব এভাবে আমি বাকি জীবন কাটিয়ে দিব আল্লাহ রসুল ইরশাদ করছেন আমাদের দৃষ্টিতে আমাদের দৃষ্টিতে যিনি এবাদত বন্দিগি করেন বেশি বেশি তসবি তাহালিল পড়েন এবাদত করেন আমরা তাকে খুব ভালো ভালো চরিত্রের লোক মনে করি ইমানদার ফরহেজগার মনে করি এমন একটি হাদিস আমার রসুল আমাদের কাছে বর্ণনা দিচ্ছেন হানে কাবার ভিতর হানে কাবার মধ্যে যারা হজ করতে গিয়েছেন বা উমরা করছেন বা হানে কাবার বাসিন্দা হানে কাবা এবং মাকামে ইব্রাহিম যে মাকামে ইব্রাহিমকে সামনে রেখে দুরাকার নামাজ পড়তে হয় ওই মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে কেউ রুজা রাখলো কি রাখলো রুজা রাখলো সিয়াম সাধনা করলো এবং নামাজ দোয়া পড়লো কিন্তু তার মনে তার কলবের মধ্যে আহেলে বাইতের মোহব্বত ছিল না সে তাহাজুদ পড়ত রোজা রাখত নামাজ পড়ত আর অবস্থান করত কোথায় হানে কাব এবং মাকাম ইব্রাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে মাঝখানে এই তো এই মিম্বরের এই মিম্বরের মাঝখানে আমি ওয়াশ নসিহত করতেছি 
ডানে বামে এত জায়গা খালি তারপর আপনারা মধ্যবর্তীতে কারণ মাঝখানের জায়গাটা খুব আফজল উত্তম সুবাহান আল্লাহ খুব সুন্দর পরিবেশ মাঝখানে সে ঠিক একইভাবে একজন ইমানদারকে চিনানোর জন্য ইমানদার চিনানোর জন্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ইমান সঠিক ইমানদার কারা সঠিক মুত্তাকিকে ফরহেজগারকে সেটা চিনিয়ে দেওয়ার জন্য ইমামতির হাতিয়ার কার কাছে ইমামতি পাওয়ার জন্য ইমানদার প্রকাশ করার জন্য ইমানদার পরিচয় দেওয়ার জন্য কার মোহব্বত আগে লাগবে কার মোহব্বত ইমানের পরিচয় বহন করে সেটা ছিনিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ রসুল বর্ণনা করছেন এই হাদিস শুনুন হানে কাবা এবং মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে নামাজও পড়লো রুজাও রাখলো কিন্তু আহলে বাইতের মোহব্বত তার কলবে ছিল না আহলে বাইতের মোহব্বত হাসনাইনে কারিমাইনের মোহব্বত পাকপঞ্জতনের মোহব্বত তার অন্তরে ছিল না এমন তো অবস্থায় এমন অবস্থায় সেই সময়ে সে মৃত্যুবরণ করলো সে কি করলো মৃত্যুবরণ করলো আমার রসুলে পাক বললো সে জাহান নামে গেল না উজুবিল্লাহ সে কোথায় গেল জাহান নামে গেল কারো কাছে দলিল লাগলে বলবেন কেন এটা আমল করার আগে ইমান মজবুত করতে হবে সেরকম হলে তো এন্দুরাও তো অনেক ভালো ভালো আমল করতেছে ডাক্তার যারা ডাক্তার যারা ডাক্তার রুগীকে সেবা করা মানে জান্নাতের রাস্তায় হাঁটা সুবাহান আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন রুগ্ন ব্যক্তিকে অসুস্থ ব্যক্তিকে মুসলমান সেবা করে ততক্ষণ সে জান্নাতের রাস্তায় থাকে সত্তর হাজার ফেরস্তা তার জন্য মাকফিরাত কামনা করে সুবাহান আল্লাহ তাহলে তো অনেক হিন্দু ডাক্তার রয়েছে বিধর্মী ইয়াহুদিরা তো নামাজ পড়ে রুকু সারা ইয়াহুদিরা কি পড়ে নামাজ পড়ে রুকু সারা ইয়াহুদিরা রুজা রাখে সেহেরি চারা ইফতারি করে দেরিতে ইফতারি করে দেরিতে তাহলে আমরাও নামাজ পড়ি কিছুদিন আগে আমরা আশুরার রোজা রাখছি না রেখেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ তো আশুরার রোজা ইয়াহুদিরা একটি রাখে মুসালা ইসলামের উম্মত বনি ইসরায়েল ইয়াহুদিরা আশুরার দিন একটি একটি রোজা রাখে কেন রাখে ফেরওয়ান যখন দাওয়া করেছিল আক্রমণ করেছিল মুসালা ইসলামের অনুসারীদেরকে মুসালা ইসলামের লাঠি মুবারক যখন নীল নদের মিশনের নীল নদীতে লাগানোর সাথে সাথে মর্যাদা ব্রিজ হয়ে গিয়েছিল ওই ব্রিজের মধ্য দিয়ে মুসা ইসলামের উম্মতেরা পার হয়ে যাওয়ার পর আবার যখন থাক লাগালো আঘাত দিল ওই ব্রিজ চলে গেল ওই ফেরওয়ান ডুবে মৃত্যুবরণ করল নাউজুবিল্লাহ ওই খুশিতে ওই খুশিতে শুক্রিয়া আদায় করতে গিয়ে ওই দিন ইয়াহুদিরা রোজা রাখে কয়টি একটি সেই জন্য আমার রসুল বলে দিয়েছেন মুসালা ইসলাম আমার পূর্ববর্তী নবী তোমরা যেভাবে রোজা রাখছ তাহলে তো আমার আমিও তো তোমাদের চাইতে বেশি মুসাল ইসলামের রোজা রাখাটা রাখাটার ব্যাপারে হকদার বেশি সুবাহান আল্লাহ তোমাদের চাইতে বেশি আমি মুসাল ইসলামের জন্য রোজা রাখা বেশি হকদার কিন্তু সাহাবা একরামরা বলে দিচ্ছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা যদি শুধু আশুরার দিন রোজা রাখি তাহলে তো ইয়াহুদিদের সাথে মিলে যাচ্ছে তখন আমার রসুল এরশাদ করলেন তাহলে তোমরা একদিন আগে একটা রাখো নতবা আশুরার পরের দিন একটা মোট কয়টা দুইটা করে রাখো সুবাহান আল্লাহ পার্থক্য করে দিলেন ঠিক না তাহলে তো ইয়াহুদিরাও রোজা রাখে নামাজ পড়ে সব কিছু করে তারা তো আর জান্নাতে যাবে না কারণ তাদের কি নেই ইমান নেই তাদের কি নেই ইমান নেই সেই জন্য হানাই কাবা এবং মাখামি ইব্রাহিমের মাঝখানেও যদি এবাদত কৃত্য কৃত্য ফানা হয়ে যায় এবাদত কৃত্য কৃত্য যদি কুরবান হয়ে যায় হজ সুস্থিরে যায় উপবাস তাকে মরে যায় যদি আহালে বাইতুর মোহাম্মদ তাহে এতে জাহান নামে যাবে না উজুবিল্লাহ এটা সহি হাদিস দলিল লাগিলে বলবেন দলিল দেখাইতে পারবো তো শেষ কথা যেটা আজকের দিনে আমরা যারা এই আহালে বাইতের মাহাফিলে এসেছি আহালে বাইত তো বৃদ্ধি পেয়েছে হজরতে জয় জয়নাল আবেদিন রদি আল্লাহ তালাম থেকে সুবাহান আল্লাহ আমার রসুলে পাকের বংশধর বৃদ্ধি পেয়েছে হজরত জয়নাল আবেদিন রদি আল্লাহ তালাম থেকে হজরত জয়নাল আবেদিনের অবদানে আমরা পেয়েছি শাহিন শাহে বগদাদ পিরানি পীরদস্তগির বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি গোসে পাক রদি আল্লাহ তালাম হুকে সুবাহান আল্লাহ আমরা হজরতে জয়নাল হজরত জয়নুল আবেদিন রদি আল্লাহ তালাম হুক বদলতে পেয়েছি হজরত হাজা গরিব নওয়াজ রদি আল্লাহ তালাম হুকে আমরা হজরত জয়নুল আবেদিন রদি আল্লাহ তালাম হু ইমাম হুসাইনের আওলাদ হিসেবে পেয়েছি আমরা শাহ জালাল শাহ পরানি আমনি গৌসুল আজম মাইজ ভান্ডারি শাহিন শাহে শ্রীকুট হজরতে শেরে বাংলা বাংলার জমিনে তিনশো ষাট আউলিয়ে এসেছেন বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে আমার ইমাম হুসাইনের শরীর মুবার যেভাবে নূর বের হতো 
আমার ইমাম হুসাইনের নুরানে আওলাদরা যারা যেখানে গিয়েছেন নিজের রক্তের বিনিময়ে কষ্টের বিনিময়ে ত্যাগের বিনিময়ে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য কালেমার বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য কুরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য হাদিসের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য কালিমার দনি পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজানের বাণী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের জীবনকে কুরবানি দিয়ে আল্লাহ রসুলের নূরকে সারা বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দিয়েছেন ছড়িয়ে দিয়েছেন আহলে ভাইতে রসুল সুবাহান আল্লাহ शेष कर दी जाना जाना करब जाना इमाम छिनबे ना আমি জান্নাতে যেতে চাই কিন্তু জান্নাতের সরদারকে রসুলে পাকের সুন্দর সহজ হাদিস রয়েছে জান্নাতের যুবকদের সরদার ইমাম হাসান হুসাইন আপনি জান্নাতে যেতে চান কিন্তু জান্নাতের ইমামকে মানতে আপনি নারাজ জান্নাতের ইমামকে মহব্বত করতে চান না জান্নাতের ইমামের বিরোধিতাই করবেন আপনি এই এই মশলার মধ্যে ইমামের পিছনে একটা দা করবেন নামাজ শেষে ইমামের বদনাম করবেন এই ইমামের দুষ্টুরি পুজে বেড়াবেন ইমামকে অপছন্দ করবেন ইমামকে আপনি নফরত করবেন কিন্তু ইমামকে ইমামের পিছনে একটা দা করেন আপনার নামাজ হবে আপনার নামাজ হবে আপনার কলবে যদি সারা না দেয় আপনি মনে করেন ইমাম সাব এজিদি মুসলমান এজিদের মহব্বত আছে ইমাম হুসাইনের মহব্বত নাই আল্লাহ রসুলের মহব্বত নাই তাহলে আপনি ওনার পিছনে একটা দা করার চাইতে নিজে নিজে নামাজ পড়াটাই উত্তম নিজে নিজে নামাজ পড়াটাই উত্তম আর যদি একটা দায়িত্ব বেহাদাল ইমাম বলেন যাদের ঘর থেকে নামাজ দোয়া হজ ডাকাত এসেছে যাদের থেকে যে রসুলের দরবার থেকে আমরা নামাজ রোজা হজ ডাকাত পেয়েছি নামাজ কিভাবে পড়ব হজ কিভাবে হজ কিভাবে করব রোজা কিভাবে রাখবো জাকাত কিভাবে দিব একে অপরকে কিভাবে ভালোবাসবো দান সৎকে কিভাবে দিব বিবাহ কিভাবে করব ছেলে সন্তানদেরকে কিভাবে বড় করব হক হালাল কিভাবে প্রতিষ্ঠা করব। যাদের গর থেকে শিখেছি যাদের দরবার থেকে ইসলাম এসেছে সেই ইমাম হুসেনকে কতল করে তোমরা এই জিদের গোষ্ঠীরা কারবাল্লায় নামাজ পড়েছ আজ পর্যন্ত নামাজ পড়তেছ তোমাদের নামাজ তোমাদের মুখের দিকে ছুঁড়ে মারা হবে তোমাদের নামাজ তোমাদেরকে জাহান নামে ঠেলে দিবে না হজবিল্লাহ আহলে বাইতের উপরে দরুদ পড়ে নামাজ শেষে আহলে বাইতের বিরুদ্ধে চারণ করা এটা তো মুমিনের স্বভাব নয় এটা ইমানদারের স্বভাব নয় এটা মুনাফেকের স্বভাব এটা মুনাফেকে স্বভাব সেই জন্য ফুলকে ভালোবাসলে ফুলকে ভালোবাসলে আপনার ফুল আপনাকে সুবাসিত করবে ফুল আপনাকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে ইমাম হাসান হুসাইন জান্নাতি ফুল ইমাম হাসান হুসাইন জান্নাতি ফুল আপনি যদি ইমাম হাসান হুসাইনকে ভালোবাসেন তাহলে আমার রসুলে পাখের আদর্শ হুসনেল খুলুক লাকদে কান আলা কুমফি রসুল ইল্লাহি উসলতুন হাসানা আজকে আমরা সকলেই সকলে আমার নবীর উম্মত আমার নবীর আদর্শ আমার নবীর সুন্নতকে বাস্তবায়ন করতে চাই কিন্তু আমার রসুলকে ভালোবাসি না আমার রসুলে পাকের আহলে বাইতের ভালোবাসা কলবে নেই তাহলে এটা তো এটা তো কথার সাথে কাজের অমিল কথার সাথে কাজের অমিল একটা কথা নিয়ে বেশি দ্বন্দ্ব হয় দেখুন আমি যখন ক্লাসে পড়তে যাব আমি যখন ক্লাসে পড়তে যাব তখন আমার কিবলা হলো আমার শিক্ষক আমি যখন ক্লাসে পড়তে যাব এখানে যারা শিক্ষক আছেন তারা বুঝবেন যারা জীবনে পড়ালেখা করিয়েছেন শিক্ষক চিনেন তারা বুঝবেন শিক্ষকেরা বলে মনোযোগ দাও মনোযোগ দাও মনোযোগ দুই দিকে হয়তো কিতাবের দিকে আর নাইলে টিচারের দিকে শিক্ষকের দিকে শিক্ষক যখন ক্লাসে থাকে ছাত্রের জন্য শিক্ষার্থীর জন্য ক্যাবলা হচ্ছে শিক্ষক সুবাহান আল্লাহ শিক্ষার্থীর জন্য ছাত্রছাত্রীর জন্য ক্যাবলা কে শিক্ষক আবার ছাত্র যখন ঘরে যাবে ছাত্র যখন ঘরে যাবে তার মা বাবা আছে না তার মা বাবা হচ্ছে তার কেবলা সুবাহান আল্লাহ তার মা বাবা হচ্ছে তার জন্য কেবলা সন্তানের জন্য সন্তানের জন্য কেবলা হচ্ছে মা বাবা ছাত্রের জন্য কেবলা হচ্ছে শিক্ষক মুড়িদের জন্য কেবলা হচ্ছে ফির আর নামাজের কেবলা নামাজের জন্য কেবলা হচ্ছে পশ্চিম কিন্তু শুধু পশ্চিম দিকে আল্লাহ আছে তা নয় কুরআন বলছে কুলিল্লাহিল মাসিকু আল মাগরিব কুলিল্লাহিল মাসিকু আল মাগরিব এ কথার মানে হচ্ছে আল্লাহ পূর্ব পশ্চিম সব দিকে আল্লাহ আছে সুবাহান আল্লাহ কিন্তু শুধুমাত্র নামাজ পড়ার জন্য আপনাকে 
পশ্চিম দিকে হতে হবে নামাজের জন্য কেবলা হচ্ছে পশ্চিম কিন্তু কাবা শরীফে গেলে তো চতুর্দিকে কেবলা সুবাহান আল্লাহ কেবলা মানে দিক কেবলা মানে দিক আর স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে কেবলা স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে কেবলা কেবলা মানে দিক কেবলা মানে তাওয়াজ্জু এখন আমি আপনাদেরকে ওয়াচ করতেছি আমি আপনাদের হুজুর আপনাদের সকলের তাওয়াজ্জু আমার দিকে বর্তমানে আমি আপনাদের কেবলা এখানে শিরিকের কোনো ফতোয়া নেই এখানে শিরিকের কোনো ফতোয়া নেই নামাজে যখন আপনি একটা আল্লাহ আকবর বলবেন তখন আপ পশ্চিম দিক হচ্ছে আপনার জন্য কেবলা এই কথা কেন বলছি রব্বি হাবিলি উন্মতি বলে যে নবী উন্মতি উন্মতি বলে সারা জীবন কান্না করেছেন সারা জীবন উম্মতের না জাতের জন্য উম্মতের উম্মত কষ্ট পাচ্ছে উম্মত কালকে আমতের ময়দানে জাহান নামে যাবে কিভাবে জাহান নাম থেকে বাঁচবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে নবী উম্মতি উম্মতি বলে সারা জীবন কন্দন করেছেন কেঁদেছেন সেই নবীকে সিজদা করেছে আল্লাহর হানায় কাবা সুবাহান আল্লাহ কাবা সিজদা করেছে আমার নবীকে লক্ষ লক্ষ নবীর কেবলা ছিল বাইতুল মোকাদ্দাস লক্ষ লক্ষ নবীর কেবলা ছিল জেরুজালেম বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদ আল আকসা কাবাকে তো কাবা বানিয়েছে আমার নবী কদে নারো তাকল্লু বা ওয়াজ হিকা বিশ্বামায় কদে নারো তাকল্লু বা ওয়াজ হিকা বিশ্বামায় আমার আল্লাহ বলছেন অবশ্যই আমি দেখেছি বারবার আপনার মুখকে কাবার দিকে ফিরাতে কেন আমার নবীর জন্মস্থান হচ্ছে বাইতুল্লাহ শরীফ কাবা শরীফে সেই জন্য আমার নবী সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন কাবাকে যার কারণে আমার নবী কাবাকে ভালোবাসেছেন বলে লক্ষ লক্ষ নবীর কেবলা ছিল বাইচুল মুকাদ্দাস শুধুমাত্র আমার নবী মামুল আম্বিয়ার কেবলা হচ্ছে হানায় কাবা সুবাহান আল্লাহ এ হানায় কাবাকে কেবলা বানিয়েছে আমার রসুলে পাক সেই জন্য তো আমরা বলি আর কাবা মদি না ফরশ কাবা মদি সালামুল্লা ইমানের খাওয়া হচ্ছে আল্লাহ রসুল ইমানের খাওয়া আল্লাহ রসুল যার তাওয়াজ্জু যার ইমান আল্লাহ রসুলের মোহব্বতের উপর মজবুত নয় তার ইমান মজবুত নয় তার ইমান দুর্বল তার ইমান দুর্বল ইমানের কেবলা হচ্ছে আল্লাহ রসুল আর সেই কেবলা সে আল্লাহ রসুল ইমামত দান করেছেন তার আহলে বাইতকে সুবাহান আল্লাহ সেই জন্য সেই জন্য কারবাল্লার ময়দানে নিজের তাজা রক্ত দিয়ে নিজের কুরবানি দিয়ে নিজের পরিবারকে কুরবানি দিয়ে মাতুন নুরানি শিশু নুরানি শিশু আলী আসগর আলী আসগরের কুরবানি দিয়ে সেই ইমামতকে রক্ষা করেছেন সুবাহান আল্লাহ সেই ইমামতকে রক্ষা করেছেন আলোকিত মানুষ যারা পড়ালেখা করে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আলোকিত মানুষ তো আলো দান করতে পারে আলোকিত মানুষ আলো দান করতে পারে শিক্ষা জাতির মেরুদ মেরুদণ্ড যারা শিক্ষিত স্বশিক্ষিত না সুশিক্ষিত তারাই তো মানুষকে জাতিকে আলো আলো দেখাতে পারে এখন এগুলি তো দুনিয়াবি আলো এগুলি তো দুনিয়াবি আলো আমরা যারা পড়ালেখা করে শিক্ষিত হয়ে আলোকিত মানুষ হই অধিকাংশ নিবেদিত মানুষ হতে পারে না আলোকিত মানুষরা বর্তমানে এ করোনা ভাইরাসের মধ্যে অনেক দুর্নীতি করেছে নাউজুবিল্লাহ এগুলিকে আমরা কিভাবে আলোকিত মানুষ বলবো যারা মুসলমান হয়ে মুসলমানকে ঠকায় যারা মুমিন হয়ে মুমিনকে দুকা দেয় যারা দুনিয়ার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেকে দামি মনে করে দুনিয়াবি গুণে গুণান্বিত হয়ে নিজেকে অহংকার ভম্ব করে অহংকার করে মানুষের সাথে কথা বলে তাদের ভিতরে কি আমার নবীর আদর্শ আছে আমার নবী বলেছেন সকাল থেকে সন্ধ্যা রাত দিন দিবানিসি তুমি নিজেকে অহংকার মুক্ত রাখো অহংকার কাউকে জ্বালাচ্ছে না অহংকার তোমাকে নিজেকে নিজে জ্বালিয়ে ফেলতেছ নাউজুবিল্লাহ অহংকার অন্য কাউকে জ্বালাচ্ছে না তুমি নিজেকে নিজে জ্বালিয়ে ফেলছো অহংকার এমন একটি আগুন নিজেকে জ্বালিয়ে ফেলে তো সেই জন্য এটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যারা দুনিয়ার আলোয় আলোকিত দুনিয়ার শিক্ষায় শিক্ষিত দুনিয়ার টাকায় ধনী দুনিয়ার টাকা পয়সায় নিজেকে ধনী মনে করে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আল্লাহ রসুলের আওলাদ জান্নাতি নাম যাদের জন্য রাখা হয়েছে যাদেরকে জান্নাতি ফুল বলা হয়েছে তারা তো জান্নাত থেকে নুরানি হয়ে এসেছেন সুবাহান তারা তো জান্নাত থেকে নূর নিয়ে এসেছেন 
তাদের বংশধর নুরানি সেই জন্য তো যারা তিনশো ষাট আউলিয়া বারাউলিয়ার পূর্ণভূমি চট্টগ্রাম শরীফ এখানে শাহ মানুষ শাহ এসেছেন এখানে বাবা মহসেন আউলিয়া এসেছেন এখানে গৌসুর আজম ইসমান্ডারির আউলাদরা এসেছেন এখানে বাইজিদ বোস্তামি রদি আল্লাহ তালান হয়ে এসেছেন এখানে বদর শাহ আউলিয়া এসেছেন এখানে বড় বড় আল্লাহর বলি হাস্তিরা হাজা গরিবুল্লাহ শাহ এসেছেন এখানে মোল্লা মিসকিন শাহ এসেছেন এখানে বদন শাহ রহমতুল্লাহ এসেছেন এখানে আরও হাফেজ মুনিরুল্লাহ শাহ রহমতুল্লাহ এসেছেন এখানে বরহক আল্লাহর অলিরা এসেছেন তারা সকলেই রসুলে পাখের নুরানি আওলাদ বলে তারা আমাদেরকে ইসলাম হচ্ছে নূর আল ইসলাম ও নুরুন ইসলাম হচ্ছে নূর আল ইসলাম ও নুরুন তারা তাদের নুরানি জবান দিয়ে মহব্বত দিয়ে অহংকারকে ত্যাগ করে হিংসা বিদ্বেষ ফেলে দিয়ে মহব্বতের দাওয়াত দিয়ে তবলিগ করেছেন তারা এই দেশে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ছিল বিধর্মী ছিল তাদের অবদানে আমরা আজকে শূন্য মুসলমান হয়েছি সুবাহান আল্লাহ আমরা আওলাদ রসুলের অবদানে কি হয়েছি শূন্যি মুসলমান হয়েছি এই দেশে আল্লাহর অলিরা ইসলাম এনেছেন সেই জন্য সাহের বলছেন বাংলাদেশে জন্ম সবার বাংলার পথে চলি বাংলাদেশে জন্ম সবার বাংলার পথে চলি এই দেশেতে ইসলাম আনেন মহান আল্লাহর অলি এই দেশেতে মুসলিম বানায় মহান আল্লাহর অলি বাংলাদেশে জন্ম সবার বাংলার পথে চলি বাংলাদেশে জন্ম সবার বাংলার পথে চলি এই দেশেতে ইসলাম আনেন মহান আল্লাহর অলি এই দেশেতে মুসলিম বানায় মহান আল্লাহর অলি সরা তুনিয়া বে ইমানির সঙ্গ ছিল জাতি ছিল বুদ্ধ বে ইমানির সঙ্গ ছিল জাতি ছিল বুদ্ধ পাঁচ কালে মা নামাজ শিক্ষা অলি গন্দিল বে ইমানির সঙ্গ ছিল জাতি ছিল বুদ্ধ পাঁচ কালে মা নামাজ শিক্ষা অলি গন্দিল এই এহসান করল মোদের মহান আল্লাহর অলি এই এহসান করল মোদের মহান আল্লাহর অলি এই দেশেতে ইসলাম আনেন মহান আল্লাহর অলি এই দেশেতে মুসলিম বানায় মহান আল্লাহর অলি সলা দুনিয়া নবী প্রেমিক সত্যবাদী অলিগণ ছিল নবী প্রেমিক সত্যবাদী অলিগণ ছিল সততা নিষ্ঠা ভালোবাসায় ইসলাম শিখালো নবী প্রেমিক সত্যবাদী অলিগণ ছিল সততা নিষ্ঠা ভালোবাসায় ইসলাম শিখালো নবীর আদর্শে আদর্শিত মহান আল্লাহর অলি নবীর আদর্শে আদর্শিত মহান আল্লাহর অলি এই দেশেতে ইসলাম আনেন মহান আল্লাহর অলি এই দেশেতে মুসলিম বানায় মহান আল্লাহর অলি নির্সারতে প্রচার করেন ইসলামের বাণী হিংসা বিদ্বেষ ছিল না মনে ছিলেন মহাসুফি নির্সারতে প্রচার করেন ইসলামের বাণী হিংসা বিদ্বেষ ছিল না মনে ছিলেন মহাসুফি দিনের দাওয়াতে দিল মুদের মহান আল্লাহর অলি দিনের দাওয়াতে দিল মুদের মহান আল্লাহর অলি এই দেশেতে ইসলাম আনেন মহান আল্লাহর অলি এই দেশেতে মুসলিম বানায় মহান আল্লাহর অলি সলা তুনিয়া সালামুনিয়া একমাত্র নানা জানের ওয়াদা রক্ষা করলেন ইমাম হুসাইন সুবাহান আল্লাহ কালকে আমাদের ময়দানে আমাদেরকে লজ্জিত হওয়ার থেকে লজ্জিত গুণা থেকে জাহান নামে যাওয়া থেকে আল্লাহ রসুলের সামনে কঠিন দিনে বারো সূর্যের তাপ যখন মাথার উপরে পড়বে যখন সব কিছু হাহাকার করবে অত্যন্ত কষ্টের সময় যখন বাবা সন্তানকে চিনবে না 
সন্তান বাবাকে চিনবে না ইয়মালা ইউনফা উমালু ওয়ালা বানুন ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি যেদিন কাজে আসবে না তখন আহলে বাইতের मोहब्बत আহলে বাইতের কুরবানি আমার রাসূল পাকের ওয়াদা যে ইমাম হোসেন রক্ষা করেছেন সেই ইমাম হোসেনের কুরবানি সদকায় আমরা সকলেই ইমাম হোসেনের ইমামতিতে আল্লাহ রাসূলের সুপারিশ কমে আমরা সকলেই জান্নাতে যেতে পারবো সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলের কুরবানি আজকে যে মাহফিলে এসেছেন সময় দিয়েছেন ধৈর্য ধারণ করে বসেছেন অনেক মুরব্বীরা আসলে বয়স হলে বোঝা যায় বয়স হলে বোঝা যায় এখানে যারা বসেছেন সবাই আমার মুরব্বী যুবক ভাই এরা তো আরও অস্থির তারা চাইলে এই সময় তো বিনোদনে কাটাতে পারত অন্য অন্য ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখতে পারত হাসি খুশি আড্ডা দিয়ে কাটাতে পারত আমার বায়ু জ্যেষ্ঠ মুরব্বীরা বিশ্রাম নিতে পারত সারাদিন কাজ কারবার করেছে ব্যবসায়ী ভাইরা ব্যবসা করেছেন তারপরও ইমাম হুসাইনের মহব্বতে আহলে বাইতের স্মরণে আহলে বাইতের ভালোবাসার পরিচয় দেওয়ার জন্য নবীর সঠিক উম্মত পরিচয় দেওয়ার জন্য ইমান আমল মজবুত আছে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সেটা প্রমাণ করার জন্য আহলে বাইতের মাহাবিলে ছুটে এসেছেন সুবাহানাল্লাহ আল্লাহ সকলের খেতমতকে সকলের আসা যাওয়াকে সকলের অংশীদারিত্বকে আজকে মাহাবিল যারা সফল কাম করেছেন যারা মাহাবিলে ধৈর্য ধারণ করম বসেছেন তারা সাবের ইমাম হুসেনের সাহাবের ধৈর্য ধারণকারী তারাও ধৈর্য ধারণকারী ধৈর্য ধরে আমার রসুলে পাকের আহলে বাইতের মাহাবিলকে সফল করেছেন লা আল্লাহ কুম তুফলে হুন লা আল্লাহ কুম তুফলে হুন যাতে তারা সফল হতে পারে ওই যে আয়াত বলেছিলাম इमाम सैदीना मुहम्मद नबियाना मौलाना मुहम्मद আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুধুমাত্র কাল কেয়ামতের ময়দানে নাজাতের ওয়াসিলা হিসেবে ওয়াবে তাবু ইলাহিল ওয়াসিলা ইমাম হুসাইনের মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার জন্য ওয়াসিলা তালাশ করেছি ওয়াজাহিদু ফি সাবিলিহি আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর হানে কাবাই আল্লাহর গড়ে এসে আমরা চেষ্টার মাধ্যমে সবর করে আমরা ধৈর্য ধারণ করেছি কেন লা আল্লাহ কুম তুফলে হুম লা আল্লাহ কুম যাতে আমরা সফল কাম হতে পারি শুধু দুনিয়াবি সফলতা ন দুনিয়াবি রব্বা না তিনা ফিত দুনিয়া না অফিল আ হিরতে হাসানা ফিত দুনিয়া হাসানা অফিল আ হিরতে হাসানা ইহকালীন মঙ্গল ইহকালীন কল্যাণ পরকালীন মঙ্গল পরকালীন কল্যাণ ইহকালীন শান্তি পরকালীন মুক্তির জন্য লা আল্লাহ কুম তুফলে হুন সফলতার জন্য আমরা আহলে বাইতের মাহাফিলে এসেছি আহলে বাইতের মাহাফিলের আয়োজন করেছি কিয়ামত পর্যন্ত আহলে বাইতের মাহাফিল জারি এবং শাড়ি রাখবো বাস্তবায়ন রাখবো জিন্দা রাখবো কায়েম করব এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে আজকে আজকে এই 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 সময় আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে আবার দেখা হবে আমিন আল্লাহ সবাইকে হায়াত দালাত করুক আমিন ওয়াখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ তালা বরকাত